السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ বউ ছিল তো সেটা তো মানে মুসলিমের যে রুল আছে যে চারজনের বেশি বিয়ে করা যাবে না ঠিক আছে সেটা তো রুলের খেলাপ করছে তাহলে না না এটা খেলাপ হচ্ছে না এটা এটা সূরা আযাবের 50 নম্বর আয়াত অনুযায়ী ওনার জন্য আরেকটা নিয়ম করা হয়েছে যে এটা আপনার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে অন্য মুমিনদের জন্য নয় মানে ওনার জন্য একটা স্পেশাল রুল ছিল উনি চারজনের বেশি বিয়ে করতে পারতেন বুঝতে পেরেছি তো যাই হোক তো তারপর এটা ঠিক আছে এটা উনি বলেছেন ঠিক আছে কিন্তু তারপরে বলা শুরু করলেন তো এটা কোনো ব্যাপারই না এবং এগারো জন বিয়ে করেছেন এটা কি হয়েছে এগারো জন বিয়ে করেছে বিভিন্ন রকম পলিটিক্যাল রিজনে বা কিসব উইডো ছিল এইসব কারণে কিন্তু কোনো রিজনে কি কোনো একজন মানুষের পক্ষে এগারো জন বিয়ে করা এটা কি ঠিক মানে যাকে নবী বা প্রফেট হিসাবে গণ্য করা হয় তাই না যেমন ধরুন মোজেজেরও দু তিনটে বিয়ে ছিল বা কিং সলমের সাতশো কানা বউ ছিল এগুলো তো কোনো মানবিক কারণে যেই যুগেই হোক দু হাজার তিন হাজার বছরই হোক কোনো কারণে তো ঠিক না আর যদি ঠিক হয় মানে ঠিক তো নয় কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে তিনি নবী বা এরকম একটা সাংঘাতিক লেভেলের জায়গাতে কোনোভাবে এটাকে জাস্টিফাই করা যাচ্ছে না তাই না এবং আমি ভালো করে পড়ে দেখেছি মানে যে ওয়াইফ যেগুলো যারা ছিলেন তাদের পলিটিক্যাল রিজনে বলা হচ্ছে বটে কিন্তু অ্যাকচুয়াল পলিটিক্যাল রিজনে নয় ওটা একটা মানে ভাউতো দেওয়া হচ্ছে কারণ অ্যাকচুয়ালি দেখে কারণ কোনো পলিটিক্যাল রিজনই নেই আর পলিটিক্যাল রিজন থেকেও থাকে তাহলে তাহলে নিজে কেন বিয়ে করবেন তাহলে অন্য যারা তার শীর্ষ সমস্যা আছে তাদেরকে বিয়ে দিতে পারতেন তাই না বিদ্যাসাগর যেমন বিধবা বিবাহ প্রবর্তন করেছেন তাই বলে কি উনি বিধবাদের সবাই নিজে বিয়ে করে নিতেন আচ্ছা বুঝতে পেরেছি আপনার আপনার পয়েন্ট আমি ধরতে পেরেছি আমরা তো এগুলো নিয়ে বরাবরই বলি তো আমাদের সাথে মিনার ভাইও আছে মিনার ভাই যদি চান তাহলে ওনার পয়েন্টটা আপনি যদি রেসপন্স করতে চান আর কি তাহলে আপনি চাইলে কিন্তু করতে পারেন আর না হলে আমরা ওনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আপনার এমনি আপনার আলোচনা চলে যেতে পারি আচ্ছা ঠিক আছে ধন্যবাদ আচ্ছা জন ভাই আপনি কি ভারত থেকে বলছেন হ্যাঁ আমি ভারত থেকেই বলছি ও আচ্ছা না আপনার কথার অ্যাকসেন্টে মনে হলো যে পশ্চিমবঙ্গের অ্যাকসেন্ট এই জন্য বললাম আর কি আচ্ছা আচ্ছা জন ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন যে 11 জন বিয়ে করাটা খারাপ আছে এটা কেন খারাপ মানে মানে কেন এটা খারাপ কেন খারাপ জিজ্ঞেস করছেন হ্যাঁ এটা কেন খারাপ হ্যাঁ আমার প্রশ্ন আপনার কাছে মানুষের তাহলে তো কি নি বলে ওটাকে মানে এক মানে একজন স্বামী এবং স্ত্রী মানে একজন লোক এবং মহিলার মধ্যে তারা ভালোবাসা রিলেশন থাকে তো ভালোবাসা রিলেশন এখানে আমি আরেকজনকে বিয়ে করেছি ভাগিদার অংশীদার করবো তাই না ভালোবাসা তো আমার তার সাথে হ্যাঁ ডিভোর্স হলে আলাদা ব্যাপার কিন্তু ডিভোর্স না হলে যখন আমি তাকে ভালোবাসি আমাকে ভালোবাসে আমরা ধরে নিতে পারি যে কোনো স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক থাকে যদি ধরে ইন দ্যাট কেস যদি না থাকে তারা ডিভোর্স দিয়ে অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারে ঠিক আছে তবু মানা যেতে পারে কিন্তু যদি ভালোবাসা নিয়ে বন্ধুত্ব মানে ভালোবাসার জন্য সম্পর্ক থাকে তো ভালোবাসাটা তার জন্য সে তার তার জন্য আমার জন্য তার তাহলে কি করে তাকে একজনের বেশি বিয়ে করবে আমি বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা হ্যাঁ ঠিক আছে জন ভাই আপনি তো এভাবে ভাবছেন আপনার কাছে বিয়েটা হচ্ছে যে একজন নারী একজন পুরুষ পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসবে এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে আপনি হয়তো এভাবে ভাবছেন কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষ যে এভাবেই ভাববে এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বিয়ে করবে এটাকে আপনি সেট করে দিতে পারেন এটা হচ্ছে প্রথম পয়েন্ট আর দ্বিতীয় পয়েন্ট নবী সাল্লা ইসলামের কোন স্ত্রী কি দাবি করেছেন যে নবী সাল্লাহ ইসলামের উপরে তিনি অসন্তুষ্ট এরকম কিছু কি দাবি করেছেন কোন সিরাত গ্রন্থে কি আছে বা হাদিসে যে আমি অসন্তুষ্ট আমাকে তিনি কম যদি কোন নারী দাবি করে যে সে কষ্টে আছে বা সে যদি নিজে সে অসন্তুষ্ট শুধুমাত্র সেক্ষেত্রেই আমরা বলতে পারি যে সে আসলে অসন্তুষ্ট বা সে আসলে কষ্টে ছিল বা সে আসলে এটা আসলে খারাপ মানে আপনার পয়েন্টটা কি এরকম আমি যদি একজনকে ভালোবেসে বিয়ে করি আমি কেন মানে আমাদের মানব সভ্যতা যখন থেকে গড়ে উঠেছে তখন থেকে আমরা আসলে বৈবাহিক বন্ধন একটা সিস্টেম আমরা তৈরি করেছি একটা চুক্তি তৈরি করেছি স্বামী স্ত্রীর ভিতরে বা কাপলের ভিতরে যারা প্রেম করে যারা ভালোবাসে একসাথে থাকতে চায় তাদের তাদের ভিতরে একটা এই জিনিসটা আমরা সিস্টেমটা তৈরি করেছি এই সিস্টেমটার একটা প্রধান বিষয়টাই ছিল যে পারস্পরিক ভালোবাসা প্রেম ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে 
তারা দুইজন একটা পরিবার গঠন করবে এটাই ছিল এই পরিবার গঠনগুলোর মূল ভিত্তি মূল মূল আর কি নিয়মটা এখন আমার এখানে যে সমতা বিধানটা করতে হয় কেন কেন না সমতা বিধানটা না করলে দেখা যায় যে একজনের ক্ষমতা থাকে খুব বেশি একজনের ক্ষমতা থাকে খুব কম আমরা মানে ইতিহাসে দেখেছি যে এই ধরনের মানে পরিবারগুলাতে খুব সমস্যা হয় যে সব পরিবারগুলাতে একজনের কোনো অধিকার থাকে না আরেকজনের সব অধিকারগুলো থাকে মানে 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 আমি বলতে চাচ্ছি যে ব্যালেন্সটা যেন খুব সুন্দর থাকে এইখানে ধরেন আমার স্ত্রী যদি কালকে আরেকটা স্বামী নিয়ে আসে এবং যদি আমাকে বলে যে তুমি তো একা আমার সাথে পারছো না তুমি তোমার তো আমার তো আমি সন্তুষ্ট হচ্ছি না তোমার দাদা আমি তাহলে আরেকটা স্বামী নিয়ে এসেছি আরেকটা স্বামী নিয়ে তোমরা দুইজন মিলে মিশে থেকো দুই ভাই মিলে মিলে মিশে থেকো তোমরা তখন আমার মনে অত্যন্ত বড় একটা কষ্ট হবে মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই এই যে মানে যাকে সে ভালোবাসে যাকে যাকে সে মন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে যাকে সে একসাথে থাকতে চায় যার সাথে তাকে একা নিতে চায় কারো সাথে ভাগ বাটোয়ারা করতে চায় না কেউ তাকে আবার ভাগ করে নিবে আমার আমার ওয়াইফ কে কেউ একজন ভাগ করে নেবে এটা আমি কখনো এক্সেপ্ট করতে পারবো না যদি সমাজে এরকম একটা সিস্টেম চালু হয় যে হ্যাঁ এটাই স্বাভাবিক মেয়েরা তো চারটা বিয়ে করবেই মেয়েটা চারটা স্বামী রাখবেই কারণ একটা মেয়েকে তো একটা স্বামী মানে সন্তুষ্ট করতে হয় যৌন চাহিদাটা সন্তুষ্ট করতে পারে না একটা মেয়েকে যৌন চাহিদা একটা মেয়ের যৌন চাহিদা পূরণ করা আসলে খুবই কষ্টকর যেটা একজন যেটা হচ্ছে গিয়ে যারা এই জিনিসটা বলছে যারা বৈবাহিক সম্পর্কের ভিতরে আছে তারা জানে যে একটা মেয়েকে ফিজিক্যালি স্যাটিসফাই করা খুবই একটা ডিফিকাল্ট একটা ব্যাপার এটার জন্য অনেক আপনার চিন্তা করতে হবে অনেক পরিশ্রম করতে হবে আপনা আপনি হয়ে যাবে না সেটা নিয়ে আপনার কাজ করতে হবে কাজ করলে তখন সেটা হবে আপনি যদি সেটা নিয়ে মানে ওয়ার্ক আউট করেন সেটা নিয়ে যদি আপনি চিন্তা ভাবনা করে সেই ভাবে করেন তখন এটা ফুলফিল হবে কিন্তু এমনি তো হবে না এমনি আপনি হুট হুট করে করলেন মেয়েটার চাহিদাটা তাতে পূরণ হবে না আপনার চাহিদাটা খুব দ্রুত পূরণ হবে মেয়েটার চাহিদাটা দ্রুত পূরণ হবে না এই যে এটার উপরে ভিত্তি করে যদি আমি মানে সমাজে এই সিস্টেমটা চালু হয় যে একটা মেয়ে চারটা পর্যন্ত বিয়ে করতে পারবে চারটা স্বামী রাখতে পারবে এক একদিন এক একটা স্বামী এসে তাকে তৃপ্তি দিবে তখন যে সমস্যাটা হবে বা একটার পর একটা এসে একটা এসে তৃপ্তি দিবে তাকে তখন আমার মনে যে দুঃখটা তৈরি হবে স্বাভাবিকভাবে আমি চাইবো না এটা কখনো যে আমার ওয়াইফকে আমি আরেকজনের সাথে ভাগ করতে ঠিক একই জিনিস প্রযোজ্য হচ্ছে গিয়ে আমার আমার ক্ষেত্রেও যে আমিও মানে এইটা হচ্ছে একটা মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর ব্যাপার এবং মিউচুয়াল রেসপেক্টের ব্যাপার যে আমিও একই কাজ করব না কারণ আমি যদি আরেকটা বউ নিয়ে আসি কালকে আমার স্ত্রীরও ঠিক একইভাবে দুঃখ হবে একইভাবে কষ্ট হবে এবং নবী মোহাম্মদের ব্যাপারটা যেটা হচ্ছে সে কিন্তু অনেকগুলা বিয়ে করেছিল সবচেয়ে বড় হিপোক্রেসি হচ্ছে তার নিজের মেয়ের জামাতা আলী যখন আরেকটা বিয়ে করতে নিয়েছিল তখন সে বলেছিল কিছুতেই না কিছুতেই ফাতেমার সতী নানা যাবে না কিছুতেই সে ফাতেমার সতী সতী নামতে দিবে না হ্যাঁ ওই যে যে যার সাথে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল সে ছিল কাপের গোত্রে সেটা ঠিক আছে কিন্তু মোহাম্মদ কিন্তু শুধুমাত্র ওই যে কাপের গোত্রের কাউকে বিয়ে করার ব্যাপারে বলে নেই সরাসরি বলে দিয়েছে কোনো সতী নিয়ে আনা যাবে না কারণ তাতে ফাতিমার কষ্ট হবে ফাতিমা হাদিসে যেটা বলা আছে ফাতিমা আমার কোনো যার টুকরা সে তার কষ্ট হবে এমন কোনো জিনিস আমি হইতে দিব না হ্যাঁ তিনবার মোহাম্মদ তিনবার বলেছে আমি সহি হাদিসে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের সুবিধার্থে আমি সহি হাদিসে দেখিয়ে দিচ্ছি তিন তিনবার বলেছে মোহাম্মদ যে না 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 কিছুতেই না সে কিছুতেই এই বিয়ে হইতে দিবে না ঠিক আছে আমি স্ক্রিনে এই হাদিসটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি দেখিয়ে দিলে আপনারা ইয়া হবেন আমি এক সেকেন্ডের এক সেকেন্ডের মধ্যে আমি হাদিসটা দেখিয়ে দিচ্ছি দর্শকদের জন্য আপনারা নিশ্চয়ই অনেকে হাদিসটা জানেন তারপরে আমি এই সে স্ক্রিনে দেখিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা ভাই আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে আচ্ছা আমি যে হাদিসটা দেখিয়ে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে সহিব বুখার ইসলামিক ফাউন্ডেশন চার হাজার আটশো পঞ্চাশ সেটা কিনা আমি একটু দেখে নিই দাঁড়ান একটু হ্যাঁ এটাই আলি ইবনু আবু তালিবের কাছে তাদের মেয়ে সাদি দেওয়ার জন্য আমার কাছে অনুমতি চেয়েছে কিন্তু আমি অনুমতি দিব না আমি অনুমতি দিব না আমি অনুমতি দিব না যতক্ষণ না আলি ইবনু আবু তালিব আমার কন্যাকে তালাক দেয় এবং এরপরে সে তাদের মেয়েকে সাদি করতে পারে কেননা ফাতেমা হচ্ছে আমার কলিজার টুকরা এবং সে যা ঘৃণা করে আমিও তা ঘৃণা করি এবং তাকে যা কষ্ট দেয় তা আমাকেও কষ্ট দেয় মানে হচ্ছে নবী মোহাম্মদ নিজের মেয়ের বেলায় ঠিকই এটা টের পাইছে যে তার মেয়ের যদি সতী নাসে ঘরে তার মেয়ের জামাইকে যদি আরেকজন ভাগ করে নেয় তার মেয়ের অনেক কষ্ট হবে এই জিনিসটা নবী মোহাম্মদ হারে হারে টের পাইছে কিন্তু তার বউগুলাও তার বিবিগুলাও যে কারো না কারো মেয়ে তাদেরও যে কষ্ট হয় সেই জিনিসটা কিন্তু সে টের পায় নেই এখন মুশফিক মিনার ভাই বলতে পারে যে তার কোনো বউ কি কষ্ট পেয়েছে অবশ্যই কষ্ট পেয়েছে আয়সা প্রচন্ড হিংসা হিংসুটে ছিল আয়সার অনেকগুলা হাদিস আছে এমনকি শেষ জীবনে মৃত্যু সজ্জাতে আয়সার একটা হাদিস আছে যে আমি মরে গেলে তো আপনি তার পর
আমি একটা জিনিস বলতে চাই ইনি যে বলছেন যে ইয়ে কষ্ট দিয়েছেন বা স্যাটিসফাই করতে পারছেন পারছেন কিনা মানে ফিজিক্যাল ব্যাপার সেপার অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা কিন্তু ফিজিক্যাল শুধু নয় একজন বইয়ের সাথে মিলন আত্মার মিলন আত্মা মানে ওই ভগবানের সেন্স ওই আত্মার বলছি না মানে নিজের মানসিক অনেক কিছুর ব্যাপার আছে ঠিক আছে তো এখানে কোনোভাবেই আর একজনের সাথে ভাগ করা যায় না ভালোবাসার সম্পর্কটা এরকম এটা বোঝার চেষ্টা করুন আপনি এই রহমান ভাইকে বলছি ঠিক আছে তো এটা আমি কোনো সেট করে দিচ্ছি না যে একটাই বিয়ে করতে হবে বা দুটো বিয়ে করতে হবে বাট খুব কোয়ান্টিটি প্লাস যে ব্যাপারটা এটা কোয়ালিটি ভাবার চেষ্টা করুন আমি কোনো মতে আমি যাকে ভালোবাসি আমি যদি ভালোবাসি তাকে বিয়ে করি আমার নিজের মধ্যে থেকে ব্যাপারটা আসবেই না যে আমি আরেকজনকে বিয়ে করে সেই ভাগাভাগি করব এই ভাগাভাগি কথাটাই প্রচন্ড আপত্তিকর একজনের বৈভাবিক সম্পর্কে ঠিক আছে এটা হয়তো হতে পারে আর সেই হাজার বছর আগে অনেক ভুল ভাল লোক ছিল তারা বুঝতো না কিন্তু নবীন মতো একজন লোক যাকে আপনারা এখনো বলেন যে তার মতো শ্রেষ্ঠ লোক কেউ নেই যখন এই প্রশ্নটা ওঠে তখন আমি এটাকে প্রচন্ড মাইনুট ভাবে অবজার্ভ করবো এবং মাইনুট ক্রিটিসাইজ করবো যে নবীর দু হাজার কেন পাঁচ হাজার বছর আগে অধিকার ছিল না যে আরেক মানে একজনের বেশি আরেকজনকে বিয়ে করার ঠিক আছে এটা হচ্ছে প্রথম কথা এবং এর আপনি দেখাতে পারবেন অনেক অনেক কিন্তু দু হাজার তিন হাজার বছর লোক আগের লোক কিন্তু একটা বিয়ে করে আছে এরকম ঘটনাও আছে এরকম না তখনকার দিনে সব মহান লোকেরাই মানে হাইফাই মানে সরি ঐতিহাসিক লোকেরাই মানে প্রচুর করে বিয়ে করতো তো আমরা তখনকার দিনে তাদের মধ্যে বোদ্ধা ছিল যে একজন বিয়ে করা দুজনকে বা তিনজনকে বা দশজনকে বিয়ে করার মধ্যে পার্থক্যটা কি আচ্ছা আমি কি হাদিসটা একটু দেখাবো এই হাদিসটা যেখানে আয়েশা বলেছিলেন যে আচ্ছা হাদিসটা আমি একটু দেখাই সহিব বুখারী হাদিস নাম্বার হচ্ছে 5264 টি ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে কিনলে ওই দিন ওই সময় আয়েশার হচ্ছে মাথায় কষ্ট হচ্ছিল হ্যাঁ মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছিল আয়েশা বলছিলেন হ্যাঁ যন্ত্রণা আমার মাথা গেল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যদি এমনটি হয় আর আমি জীবিত থাকি তাহলে আমি তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব তোমার জন্য দোয়া করব আয়েশা বললেন হ্যাঁ আফসোস আল্লাহর কসম আমার মনে হয় আপনি আমার মৃত্যু কি পছন্দ করেন আর এমনটি হচ্ছে আপনি পরের দিনই আপনার অন্যান্য সহধর্মিনীর সাথে রাত্রি যাপন করতে পারবেন মানে হচ্ছে আপনি পরের দিনই আরেকটা স্ত্রীর সাথে রাত্রি যাপন করবেন এই বর্ণনাটা আহ ইসে এসছে আরেকটা গ্রন্থে যেটা এসছে সেটা আমি দেখাচ্ছি বরং তখন আয়সা বললেন তুমি আমার আগে মারা গেলে তোমার কি ক্ষতি বরং আমি নিজ হাতে তোমার শেষকৃত সম্পাদন করব তোমার দাফন কাফন জানাজা দিব আমি বললাম মানে আয়সা বললো আল্লাহর কসম আপনি এটা করতেন ঠিকই কিন্তু তারপর তো ফিরে এসে আমার ঘরেই কোন স্ত্রীকে এনে তুলতেন মানে নবী মোহাম্মদ যে আসলে কি ক্যারেক্টারের ছিল সেটা আসলে মানে আয়সা খুব ভালোভাবে জানতেন তো এই জন্য এবং এই যে যখন মক্কা থেকে হিজরত করা নারীগণ যখন এসে নবীর কাছে নিজেকে সমর্পণ করছিলেন তখন যে নবী মোহাম্মদ যে তাদের সাথে সঙ্গম করছিলেন মোহর ছাড়া তাদের সাথে বিয়ে টিয়ে করে মানে বিয়ে নাম আর কি মোহর ছাড়াই তাদের সাথে ওই নামে মাত্র বিয়ে আর কি সঙ্গম করছিলেন তখন আয়সা তখন একটা খুবই আপত্তি তুলেছিল এবং খেপে গিয়ে বলেছিল এই নারীদের কি লাভ লজ্জা নাই এই নারীদের কি লাভজা স্মরণ নাই এরা কিভাবে এসে নবীর কাছে নিজেকে সমর্পণ করছে এটা নিয়ে আয়সা প্রচন্ড বিরক্ত ছিল আরো বিরক্ত ছিল যখন হচ্ছে গিয়ে হজরত হাফসা এবং হজরত হজরত আয়সা যখন এই সিদ্ধান্ত নিল যে তারা এটাকে প্রটেস্ট করবে নবী মোহাম্মদ যে দাসী মারিয়া কিপ্তিয়ার সাথে যৌন সঙ্গমে লিপ্ত ছিল হাফসার ঘরে তখন যে হাফসা সেটা দেখে সেটা দেখে সেটা নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেছিল তখন আয়সা এবং হাফসা দুজন মিলে নবী মোহাম্মদের বিরুদ্ধে মোটামুটি বিদ্রোহ ঘোষণা করে দিয়েছিল সেই সময় আমি সেটা স্টেপ বাই স্টেপ দেখাতে পারবো এটার জন্য অনেকগুলো রেফারেন্স আমাকে ইয়া করতে হবে স্টেপ বাই স্টেপ দেখাতে পারবো তখন নবী মোহাম্মদ যেই কাজটা করেছিলেন যে তিনি হুমকি দিয়েছিলেন সমস্ত বিবিকে একসাথে তালাক দিয়ে দিবেন এবং নবী মোহাম্মদ সেই সময় এই আয়ত নাজিল হয়ে গেছে যে নবী মোহাম্মদের স্ত্রীগণ হচ্ছে বিশ্বাসীদের মাতা তার মানে এই মেয়েদের এই মেয়েগুলার যদি তখন নবী মোহাম্মদ যদি ডিভোর্স দিয়ে দেয় তাহলে এই মেয়েগুলার আর কখনো বিয়ে হবে না মানে একটা ক্রিটিক্যাল অবস্থা তখন সেই মেয়েদের জন্য একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তখন যে এই মেয়েগুলাকে যদি তখন বিয়ে মানে তালাক দিয়ে দিয়ে দেয় নবী মোহাম্মদ তখন তাদের আর কেউ কখনো তাদেরকে বিয়েই করবে না তাদের কখনো বিয়েই হবে না এটা ঘোষণায় ঘোষ ঘোষিত এটা একদম মানে সরাসরি ঘোষিত তখন ওই মেয়েগুলাকে তিনি তালাক দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন তখন আর কি তখন তার স্ত্রীগণ এটা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন তার সমস্ত অপকর্মকে মুখ বুঝে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন কারণ নবী মোহাম্মদ যদি একবার তালাক দিয়ে দেয় তখন আর তাদের বিয়ে সাদি হবে না এই ভয়ে তারা তখন মেনে নিয়েছিলেন নবী মোহাম্মদের অনেক কথা এরপরে সুরা আজাবের একটা আয়াত আছে সেই আয়াত নাজিল হয়েছিল যেখানে নবী মোহাম্মদকে আল্লাহ পাক বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন মানে নবী মোহাম্মদ নিজেই আর কি তার বউদেরকে এটা দিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছে যখন যেহেতু তার বিবিধ সব মেনে নিল তার সমস্ত অপকর্ম মেনে নিল মেনে নিয়ে ঘরেই থাকবে বললো তখন নবী মোহাম্মদ তাদেরকে মানে খুশি করার জন্য একটা আয়াত নাজিল করলো যে
তখন এই আয়াত নাযিল হয়েছে এরপর তোমার জন্য কোন নারী বৈধ নয় এবং তোমার স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য কোন স্ত্রী গ্রহণ বৈধ নয় যদিও তাদের সৌন্দর্য তোমাকে মুগ্ধ করে তবে তোমার অধিকারভুক্ত দাসীদের ব্যাপারে এই বিধান প্রযোজ্য নয় আল্লাহ সবকিছুর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন এই আয়াত নাযিল হয়েছে বিবিগণ মেনে নিয়ে নেয়ার পর পরবর্তী এই ঘটনাটা তখন এই আয়াতটা পেয়ে নবীর বিবিগণ অনেকখানি খুশি হয়েছিল যাক নবী আর আর বিবিটিবি নেবে না হ্যাঁ এ তাহলে এই আয়াত নাযিলের কারণ কি এই আয়াত নাযিলের কারণই হচ্ছে নবী মুহাম্মদের স্ত্রীগণ অসন্তুষ্ট ছিল যে নবী এত অধিক বিবাহ বিবি গ্রহণ করতেছে না হলে তো এই আয়াত নাযিলের কোনো প্রয়োজন নাই যদি এটা তাতে খুশি থাকতো নবীর স্ত্রীগণ যদি খুশি থাকতো যে নবীর বিবিগণ আহা আমাদের কতগুলো নতুন নতুন বোন আসছে আহা কত নতুন নতুন সতিন আসছে এটাতে যদি খুশি থাকতো তাহলে আল্লাহ পাক কেন এই আয়াত নাযিল করবেন এই আয়াত নাযিলের তো কোনো কারণ নেই তাহলে তাই না দাঁড়িয়েছিল এবং আয়সা তার ছিল না যে সে তার সামনে যাক এবং এই হাদিসটাতে এইভাবে বলা যে আয়সা বলছিল যে আমি যে রূপ লাবণ্যে তাকে দেখেছিলাম আমার ভয় হচ্ছিল যদি নবী মোহাম্মদ তাকে তার সেই রূপ লাবণ্যে দেখে ফেলে মানে এটা কিন্তু আমার মূল আমার প্রথম পয়েন্টটা ছিল আরো একটা অন্য জায়গায় সেটা তো তাহলে পরে বলবো আপনারা ডিসকাস করেন সেটা হচ্ছে যে মানে স্ত্রীদের কি বক্তব্য থাকতেই হবে এমন যদি হইতো যে কোনো স্ত্রীর বক্তব্যই পাওয়া যায় নাই আমি মিনার ভাগে যে প্রশ্ন আর কি করেছিলাম যদি এরকম হইতো যে আসলে কোনো স্ত্রীরই কোনো বক্তব্যই আমরা পাইনি আলটিমেটলি এরকম এই ধরনের কোনো ধরনের কোনো কোনো ইতিহাস নাই এতক্ষণ ধরে আসবে যেগুলো বলবো সেক্ষেত্রেও কি আসলে বলা যায় যে অসন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট না মানে বাইরে থেকে কি আমরা নিজে দাবি করেনি জন্য ভিক্টিম নিজে দাবি করেনি জন্য কি আমরা বলতে পারি যে সে ভিক্টিম না উপহার হিসেবে দিলেন যে নবী আর বিয়ে করবেন না আচ্ছা নবীর স্ত্রীগণ যদি এটাতে খুশি থাকতেন যে নবী অনেক অনেক বিয়ে করছে আমরা সবাই খুবই খুশি আমাদের বাসায় নতুন নতুন মেয়ে আসছে নবীর নতুন নতুন স্ত্রী আসছে এটাতে যদি তারা খুশি থাকতেন তাহলে তো এই উপহারটা নবীর স্ত্রীদের জন্য শাস্তি স্বরূপ হতো নবীর স্ত্রীগণ বলতে না হ্যাঁ আমাদের আর স্ত্রী নবীর আর স্ত্রী আসবে না আমাদের আর বোন আসবে না আমরা তো এখন কানবো হা হা করে কান্না শুরু করতো যে এটাই আল্লাহ কি আয়াত নাজির করলো আমাদেরকে কিরকম একটা শাস্তি দিল কিন্তু এই আয়াতের ব্যাখ্যাতে যেটা লেখা আছে এই আয়াতটা আল্লাহ পাক নবীর স্ত্রীগণকে উপহার স্বরূপ দিয়েছিলেন তাহলে উপহার স্বরূপ উপহার মানুষ কেন দেয় এটাকে উপহার হিসেবে কি শাস্তি দেয় কখনো যদি নবীর স্ত্রীগণ খুশি থাকতেন এই আয়াতটাই তো প্রমাণ করে যে নবীর স্ত্রীগণ খুশি ছিলেন না কারণ নবীর স্ত্রীগণ যদি অধিক নবীর অধিক বিবাহে খুশি থাকতেন তাহলে তো উপহার হিসেবে আল্লাহ পাক এই আয়াতে নাজিল করতেন না আল্লাহ পাক নাজিল করতেন উপহার হিসেবে নাজিল করতেন আচ্ছা নবী আরো পঞ্চাশটা বিয়ে কর তখন নবীর স্ত্রীগণ বলতেন হো আমার আমাদের স্বামী আরো পঞ্চাশটা সতী নামবে কি খুশি আমরা আমরা এখন আজকে আমরা পার্টি করব এটা হইতো কিন্তু এটা কেন নাজিল করলেন এটা তো উপহার হিসেবে উপহার হিসেবে কি মানুষ শাস্তি দেয় নাকি কেন <laughs> 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 হারাম করছি না কিন্তু আমি এটা মেনে নিব না যে আল্লাহর দুশ্মনের মেয়ে যেটা ফাতিমা রাজি আল্লাহ আনহার জন্য খুব খারাপ একটা প্রভাব সৃষ্টি করতে পারত এটা আসিম উদ্দিন নিজেই বলে দিয়েছে তো তার আলোচনার ভিতরে এই আর কি আর ব্যাপার হচ্ছে রাসুল সাল্লাম সেখানে এটা ক্লিয়ার করে দিয়েছিলেন যে আমি কিন্তু হালালকে হারাম করছি না সহিদ বুখারের হাদিসটার ভিতরে এটা উল্লেখ আছে এটা আর একটা হচ্ছে তাহলে কি অন্যদের অন্যদের সাথে কি বিয়ে দিতে সম্মত হয়েছিলেন হাদিসে পরিষ্কার বলা আছে যে কোনো বিয়ে করতে দেবেন আলীকে ফাতিমার কোনো সতী নিয়ে আনতে দিবেন ওই কথাটা মূলত রাসুল সাল্লাম কিন্তু এটাও বলেছেন যে আমি হালালকে হারাম করছি না আবার হারামকেও হালাল করছি না রাসুল সাল্লাম কিন্তু এটা ক্লারিফাই করে দিয়েছেন এটা হারাম করছি না বললো মানে এটাকে তো হারাম সে করে নাই বাট সে করতে দিবে না এটা বলছে আসলে কি সেটা কন্টেন্ট করে কারণটাও কিন্তু বলে দিচ্ছে সাজেশন না ভাই এটা সরাসরি নির্দেশ মানে এখানে সরাসরি আমি হাদিসটা শেয়ার দিচ্ছি এটা সরাসরি নির্দেশ সে হতে দিবে না দিবে না দিবে না তিনবার বলে বলেছে দেখেন সহি বুখারির ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে যে হাদিসটা বই থেকে আমি দেখাতে পারি এটা নাম্বার হচ্ছে চার হাজার আটশো পঞ্চাশ নম্বর ইসলামিক ফাউন্ডেশন কন্যার মধ্যে সৃষ্টি ঈর্ষা সৃষ্টি হওয়া থেকে বাধা প্রদান পরিচ্ছদের নামই হচ্ছে কন্যার মধ্যে ঈর্ষা সৃষ্টি হওয়া থেকে বাধা প্রধান প্রদান এবং ইনসাফমূলক কথা মানে কন্যার থেকে কন্যার মধ্যে ঈর্ষা সৃষ্টি হওয়া থেকে বাধা প্রদান পরিষ্কার ভাবে লেখা 
কোথায় বা থেকে বর্ণিত ব্লাবলা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ মিম্বরে বসে বলতে শুনেছি যে বনি হিশাম ইবনু মুগিরা আলী ইবনু আবু তালিবের কাছে তাদের মেয়ে শাদি দেওয়ার জন্য আমার কাছে অনুমতি চেয়েছে কিন্তু আমি অনুমতি দিব না অনুমতি আমি অনুমতি দিব না আমি অনুমতি দেব না যতক্ষণ না আলী ইবনু আবু তালিব আমার কন্যাকে তালাক দেয় এবং এরপরই সে তাদের মেয়েকে শাদি করতে পারে কেন না কারণটাও তিনিই বলে দিয়েছেন ভাই মিনার ভাই আপনার কিন্তু কারণটা বা অমুক লেখক उल्लेख এক নাম্বার ফুটনোট থেকে একটু দেখি নি রেফারেন্সটা রেফারেন্সটা হচ্ছে সহিহ এটা দেখা যাচ্ছে এক সহিহ বুখারি হাদিস নাম্বার 3110 বুখারি বি একটা হাদিস আছে এটা তা হাদিসটা আমরা চলে যাই এক এখানে বলা হচ্ছে দেখুন এই কথাটা বলা আছে আই ডু নট মেক এ লিগ্যাল থিং ইলিগ্যাল নর ডু আই মেক এন ইলিগ্যাল থিং লিগ্যাল এই জিনিসটা এখানে ক্লিয়ার বলা আছে এরপর বলা আছে Uh, but by Allah, the daughter of Allah's messenger and the daughter of the enemy of Allah, that is Abu Jahl, can never get together as wives of one man. So, if any, a dirkhon ibadat is in this clarify korat silo. Mane puru ghoto nata ratu dirkhon je bano na. Arakta hadis se SSS so ibu khareeri shekhane is in this ulle korat silo. This theory to have. Mane bhai, abe kuchh response korte pari. Jee jee, oshi oshi. Ei je apni halal ke haram korat dara, hai to bojhate chailen. Je tar mane to uni to ita ekbar haram kushna korna. Acha, ei je nista to amra, ei je nista ke apni jaman kore bekha korte chen je halal ke haram kore ni ortha. Ita ke tar jonna mini shito kore dini. Ita ke to ei babey bekha korar jai. रूल যখনই যা বলছে যা করছে যাতে মনুষ্যমতি দিছে এটা রুল হয়ে গেছে সেই কারণে এইখানে উনি যদি এইখানে এটা বলাতে বাকিরা এইখান থেকে রুলিং হয়ে যাইতো এটা একদম গ্যারান্টেড এখান থেকে রুলিং হয়ে যাইতো যে মেয়েদেরকে ঈর্ষা তৈরি হওয়ার জন্য সতিন ঘরে আনতে না করা এবং এটা কিন্তু কন্ট্রাডিক্ট করতে না কয়েকজন বিয়ে করতে পারবে না পারবে সেটাতে অর্থাৎ এই হাদিস দ্বারা কিন্তু বিয়ের সংখ্যা লিমিটেড হয়ে যাইতো সেই কারণেই এখানে আলাদা করে বলে দেওয়া ইনি হালালকে হারাম হারামকে হালাল করলাম না আমি মানে আগে থেকে যে রুলিংটা ছিল অন্য কাউকে বিয়ে করা যাবে মানে সতিন আনা যাবে এই যে এটা যে হালাল সতিন আনাটা যে হালাল সেই হালালটাকে হারাম সে করলো না বা হারামটাকে হালাল সে করলো না দুইটা একটাও করলো না হালালকে হারাম হারামকে হারামকে হালাল করলো না কিন্তু এই ফাতেমার ক্ষেত্রে সে এই অনুমতিটা দেবে না বলে ঘোষণা করে দিল মানে कन्या स्त्री के मध्य 
উনি কিন্তু বলেন যে অন্য কখনো অন্য কোথাও বিয়ে করতে চাইলে নিয়ম আমি আমি অনুমতি দেব তাই না এই হাতে কিন্তু ওটা উল্লেখ নাই তাই না সেখানে সেটা বিস্তারিত বলা নেই কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ডিসঅ্যাপ্রুভালটার কারণটা এই হাদিসের ভিতরে বলে দেয়া আছে না না অন্য অন্য কোনো মেয়ে কেও অন্য কোনো মেয়ে কেও যে বিয়ে করতে পারবে না সেটা ওই হাদিসটা পড়লে বোঝা যায় আমি যেটা দেখাচ্ছিলাম অন্য কোনো মেয়ে কে বিয়ে করতে পারবে না আলী এবং আসলে বিয়ে করতে পারে না আচ্ছা মিনার ভাই দেখানো শেষ হলে তারপরে তাহলে আসিফ ভাই দেখা আচ্ছা আমার কথা তো এটা দেখানো শেষ আসিফ সাহেব দেখাতে পারেন আসিফ ভাই মিউট করা আসিফ ভাই কথা বলছেন আসিফ ভাই মিউট করে কথা বলছেন ওহো সরি 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 আমি অনেকক্ষণ মিউট করে কথা বলতেছিলাম সরি দেখেন পরিচ্ছদের ভিতরেই বলা আছে কন্যার মধ্যে সৃষ্টি হওয়া ঈর্ষা সৃষ্টি হওয়া থেকে বাধা প্রদান এবং ইনসাফমূলক কথা এখানে যেটা বলা হচ্ছে কেন কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে ফাতেমা হচ্ছে আমার কলিজার টুকরা এবং সে যা ঘৃণা করে আমিও তাই ঘৃণা করি এবং তাকে যা কষ্ট দেয় তা আমাকেও কষ্ট দেয় এবং সত্যি সত্যি কিন্তু ফাতেমার জীবন দশা কিন্তু আলী আর কোনো বিয়ে করতে পারে নাই ইয়া ভাই মুশফিক মিনার ভাই আপনি কি আমাকে একটু বলবেন যে আলী ফাতেমার জীবন দশা আর কোনো বিয়ে করেছিলেন গোসল করেছিলেন তখন আরেকজন সেটা দেখে নবী মোহাম্মদের কাছে গিয়ে বিচার দিয়েছিলেন এই হাদিসটা তো ঠিক আছে নাকি মানে আমি জিজ্ঞাসা করছি আলী তখন যুদ্ধবন্দী নারীদের সাথে যৌন কর্ম করতেন কিন্তু বিয়ে কিন্তু করেন করেন নাই তাই না হ্যাঁ দাসীর সাথে বৈধ আর কি फातेमार जीवन दशाते उल्लेख <laughs> 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 স্পেশাল একটা কারণে বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে সেই স্পেশাল কারণটা হচ্ছে যে ওই শত্রুর মেয়ে শত্রুর মেয়ে না হইলে হয়তো আল্লাহ নবী এই কথাটা বলতো না বাট ওইখানে মানে বলতো কি বলতো না সেটা মিনার ভাই গ্যারান্টি দিচ্ছে না কারণ ওখানে ওটা হাদিসে উল্লেখ করা নাই কিন্তু মিনার ভাইয়ের মূল পয়েন্টটা হচ্ছে ওখানে কারণটা যেহেতু বলেই দেওয়া আছে যে শত্রুর সন্তান আমার আমার মেয়ের যা এই সতীন হতে পারবে না এই কারণে ওই নিষেধ ধাক্কাটা দেওয়া হয়েছে এটা হচ্ছে मिनार स्लेब <laughs> मार्केट <laughs> सम्पूर्ण हालाल এমনকি তাদেরকে বাজারে নিয়ে বিক্রিও করে দিতে পারে তাতে কোনো সমস্যা নাই তবে উম্মে ওয়ালাদ হলে কিছু কিছু ইয়া হয়ে যায় কিছু কিছু ভিন্ন ব্যাপার স্যাপার আছে ফ্রিকি মাসালা আছে কিছু সেটা ভিন্ন জিনিস কিন্তু অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চাদের সাথে যৌন সম্পর্ক করতে পারে তারা কিন্তু শুধু তো যৌন সম্পর্ক না তাই না আসিফ ভাই তিন রকম কাজ বামিনার ভাই যদি বলেন তিন মানে একটা হচ্ছে কি হয় সে নিজের জন্য ওই যে যৌন সঙ্গম করা বা নিজের জন্য আর কি রাখা শুধু যৌন সঙ্গম না অন্য কাজের জন্য স্লেভ যেহেতু আরেকটা হচ্ছে বিক্রি করে দেওয়া 
जिज्ञासा परीक्षा कर सह्य करते परीक्षा बोर्ड शेख दिन शेख फालजान बड़ बड़ ओलाम समन्वय फता कमिटी उभय जैसे भाई क्राइटेरिया उल्लेख शायक प्रकाशित ना मुलतवी थे बालिक हवारे जो संगम करो तो शास्ती है 
পরে আমি কোথাও দেখি নাই আমি অনেকগুলো অনেক গ্রন্থ পড়েছি কোথাও আমি দেখি নাই যে এরকম কিছু বলা আছে যে অপ্রাপ্ত বয়স্ক এখনো বালিক হয়নি এরকম মেয়ের সাথে যদি তুমি সম্পর্ক করো যৌন সঙ্গম করো তাহলে কি শাস্তি হবে এরকম কোনো শাস্তির বিধানই নাই তাহলে এটা শুধু মৌখিক ভাবে একটা রিকমেন্ডেশন দেওয়া আছে যে বালিক হইলে তখন কইরো কিন্তু এরকম কোনো ইয়াই নাই তাও এটা তো মুহম্মদের রিকমেন্ডেশন না এটা হচ্ছে বিভিন্ন অন্য অন্য ব্যক্তিদের রিকমেন্ডেশন যে তোমরা বালিক হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো যেটার কোনো মানে মোহাম্মদ থেকে কোনো বা আল্লাহ থেকে কোনো রেফারেন্স তারা দেখাতে পারে নাই এবং এখানে দেখা যাচ্ছে যে অলরেডি তাদের ইদ্দত কালো বর্ণনা করা আছে আচ্ছা আমি তাহলে আমার রেফারেন্স একটু দেখে দিই কারণ দেখানোটা উচিত না হলে অনেক সময় অনেক আবার বলে যে কোথা থেকে বলবো আর কি এই জন্য একটু বলে দেওয়া মনে হয় ভালো এই শোটা নিয়ে অনেক ঝামেলা হয় আমি তাহলে একটু শেয়ার করি দেখা যাচ্ছে আমার স্ক্রিনটা मेल नाबालिका कन्या के बैध स्कलारोषण कर कथा खाली क्षति है चेस्टा कारण इसलमान फरज भाई पक्षा मेकानिकल ट्रांसफर्मार हिसेबिकल मध्य आसते नाम निर्दिष्ट खुबी क्षुद्रतर समय मध्य हाउस फ्लै क्या जो किस दिए ट्रांसफार हो जाए तो 
আমরা দেখতে পাচ্ছি মাছি এমনও এমনও রোগ নিয়ে আসতে পারে যেটা একেবারে মরণ ঘাতক রোগ একেবারে পুরো মেরে ফেলবে এরকম রোগ তো সেটা আমি ডুবাই খাইলাম তাহলে আমার ক্ষতি হলো হাদিসে কিন্তু বলা নেই যেটা ক্ষতি কিন্তু আমি নির্ধারণ করে নিলাম এটা ক্ষতি তারপর তাহলে তো আল্লাহ নবীর হাদিস তো তাইলে ক্ষতি আল্লাহ নবীর হাদিস তাহলে আল্লাহ নবীর বিরুদ্ধে চলে গেল ওই তার তাহলে করা বলেন আমার ভাই আরো তো বিরোধে যায় এই যে মুরতাদকে যদি কতল করা হয় মুরতাদদের তো ক্ষতি হয় তাহলে কি আমরা বলবো যে এই হাদিস অনুসারে মুরতাদদের যেহেতু ক্ষতি হচ্ছে সেটা আমরা এখন থেকে আর মুরতাদদেরকে মারবো না क्षति प्लीज না বিষয়টা তো সেটা নয় মানে ফত আসে কোরআন হাদিস উভয় থেকে উভয় থেকেই ফতয়গুলো নেওয়া হয় ওরা মাকুন স্বাভাবিক ভাবে শরীরে যে মাকসাদ তারা লোকে ফতয়গুলো দিয়ে থাকে কোরআনে অন্যান্য জায়গায় বলা আছে যে আল্লাহ তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চান না তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান ওভারঅল সমস্ত দলিলগুলোর আলোকে আলেমগণ ওই কন্ডিশনটা দিয়েছেন যে যদি যত যদি না সেই ফিজিক্যালি ফিট হয় কিন্তু তারা যেই রেফারেন্সটা থেকে দেখিয়েছে ওটা একেবারে তোমরা ক্ষতির কাছে যেও না এই যে ক্ষতি এই ক্ষতিটা যদি না বলে দেওয়া হয় তাহলে সেটাকে আমরা যদি ধরে নেই ক্ষতি একই ভাবে আমাদের জাস্ট একটা ডিগ্রি নাই আমরা জাস্ট আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করিনি এই কারণে আমরা যেটাকে ক্ষতি বলে ডাকছি সেটাকে আপনি ক্ষতি বলবেন না একেবারেই বায়াস হয়ে যায় কিন্তু মিনার ভাই তাই না আমরাও তো বলতে পারি ক্ষতি ইচ্ছা মানে আরো দলিল থেকে থাকতে পারে বাট অনেস্টলি সে দলিল আলেমরা ভালো বলতে পারবেন সেখানে যেহেতু উল্লেখ নেই আমি তাই আর দলিল আমি বলতে পারলাম না বাট আমি বললাম যে স্কলাররা জেনারেলি ওভারঅল কোরআন শোনা সমস্ত কিছু বিবেচনা করে ফতোগুলো দিয়ে থাকেন তারা কিন্তু মানে মন মতো তো ফতো দিতে পারেন না এটা তো অথরিটি নেই কারো मिथ्या छबर धारणा छोटा 
তাহলে তো আপনি আপনার তো কোনো সমস্যা নেই এই বিষয় নাকি মিনা ভাই হ্যাঁ আমার কোনো সমস্যা নেই ওয়াও ভাই মানে মানে খুব আমি সময় মাত্র বল ভাই আমি একটু ব্রেকে যাচ্ছি 5 মিনিট পরে আসতেছি আচ্ছা ঠিক আছে আপনি আসেন আমরা শ্রোতাদের হাতে ব্যাপারটা ছেড়ে দিলাম আসলে সত্যি বলতে আমরা সরি মানে কিছু বলার নেই আমার সত্যি খুব খারাপ লাগে পুরো আলোচনা থেকে আমার মিনার ভাইয়ের উপর কোনো রাগ নেই পার্সোনালি কিন্তু ওভারঅল যিনি ডিসকাশন যেটা করলেন আমার খুবই খুবই খারাপ লাগে নিজের মধ্যে সত্যি কথা বলতে গেলে ইট ইজ নট দা ওয়ে এরকম ভাবে হালাল বলে দিলেন তুমি করে একটা আমি ভাবতে পারছি না সঠিক মতটা তুলে ধরাই আমার কাজ আমি একজন দায়ী তো অনেক সময় অনেকের একটা অ্যাপ্রোচ থাকে এরকম যে যারা বিপক্ষে যারা আছে অথবা যারা অডিয়েন্স আছে তারা যেভাবে শুনতে পছন্দ করে অথবা যে কোনো উপায় জয়ী হয়ে যেতে চায় অডিয়েন্স যাতে তাকে বিজয়ী ভাবে এরকম অ্যাপ্রোচ নিয়ে অনেকেই দেখা যায় অমুসলিমদের সাথে লাইভে আসে ডিবেট করে অথবা ডায়ালগ বা ডিসকাশন যেটা হোক আসে আমার অ্যাপ্রোচ সেটা না আমার অ্যাপ্রোচ হচ্ছে আমি জাস্ট একজন ডাকপিয়ন আমার কাজ একটাই সেটা হচ্ছে ইসলামের বাণীটাকে পৌঁছে দেওয়া মানুষ সেটাকে গ্রহণ করলো কি না করলো সেটা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার আমি শুধুমাত্র ইসলামে যেটা আছে সেটাই আমি বলে যাই এটি হচ্ছে আমার কাজ মানে যে কোনো উপায়ে প্রতিপক্ষকে নাস্তানাবুদ করা এটা হচ্ছে যারা ইলমুল কালামের অনুসরণ করে তাদের কাজ আমি সেটা করি না আমার কাজ আছে আমি আসার বা আমি নুসুস মানে কোরআন শোনা যে টেক্সট সেটাকে আমি তুলে ধরি এবং নবী রাসুলগণ এটাই করতেন এটাই নবী রাসুলদের মিশন ছিল নবী রাসুলদের যারা সহচর ছিলেন তাদেরও মিশন ছিল আমার মিশনটা সেম যেন তেন উপায় কাউকে হেনস্থা করা অথবা পরাজিত করা অথবা যে কোনো উপায় জয়ী হয়ে যাওয়া এইটাকে আমি তো জয়ী মনে করি না আমি জয়ী মনে করি নিজেকে যদি আমি কোরআন এবং সুন্নাকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করে আসতে পারি আমি মনে করি আমি আমার কাজটা ঠিকভাবে করতে পেরেছি আমি তো এটাই করছি ভাই এখন খুবই চমৎকার কথা মিনার ভাই এই আপনার আপনি এটার সাপেক্ষে অমিত ভাই বলতে কোনো প্রশ্ন করবে কিন্তু আমি প্রশ্নটা চেঞ্জ করার আগে একটু জিজ্ঞেস করে নিতে চাই এই আপনি মাত্র যেটা বলেছেন সেটাতেই আলোচনা দেখে কেউ হয়তো বলতে পারে যে মিনার হচ্ছে নাস্তিকের দাঁত মানে দাঁত ভাঙা জবাব দিয়েছে আবার কোনো কোনো দিন বলতে পারে যে মিনার হচ্ছে নাস্তিকের টাকা খেয়ে নাস্তিকের সাথে একমত হয়ে গেছে আবার কোনো কোনো দিন হয়তো নাস্তিকা দাবি করতে পারে মিনারের দাঁত নাস্তিকরা ভেঙে দিয়েছে অনেক রকম কথা অনেকেই বলতে পারে বাট আবার অনেক সময় অনেকে এমন কমেন্টও করতে পারে যে মিনার বাইরের কথাগুলো শুনে আমার খুবই খারাপ লেগেছে এরকম মন্তব্য করতে পারে কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে হ্যাঁ এগুলো করতে পারে বাট আমি নিজের থেকে কোনো মন্তব্য তো করি না ইসলামের বাণীটাকেই আমি তুলে ধরি এবং আমি জানি অনেকে ইসলামের বাণী গ্রহণ করবে যারা গ্রহণ করবে তাদের জন্য মোবারকবাদ আর যারা গ্রহণ করবে না তাদের উপরে তো কোনো জোরজবরদস্তি নেই আমার কাছে তো প্রচার করা আপনারা কোরআনে দেখবেন বারবার বলা হয়েছে যে নবীরা বলতেন যে আমরা শুধু প্রচার করাটাই হচ্ছে ওমা আলাই না ইল্লা বালাগুল মুবিন এটাই হচ্ছে আর কি বল বল যেটা নবীদের মিশন ছিল একই মিশন আমার আমি শুধুমাত্র কেউ কোনো নাস্তিক বা অন্য ধর্মের কেউ যদি ইসলামকে ভুলভাবে ইসলামের কোনো তথ্যকে যদি ভুলভাবে রিপ্রেজেন্ট করে আমি তাকে দেখি যে না আপনি ইসলাম থেকে ঠিকভাবে রিপ্রেজেন্ট করেন নি আসল অবস্থা নিতে এটাই হচ্ছে আমার কাজ এটাই আমি করি মুসলিমরা ভুলভাবে উপস্থাপন করলে তাই তো নাকি না শুধু না অবশ্যই মুসলিমরা যদি ভুলভাবে উপস্থাপন করে আমি সেটাকেও প্রতিবাদ করি এবং তাদেরকে আমি নসিহা বা আমি তাদের উপদেশ দেই তাদেরকে সঠিকভাবে ইসলামটা পালন করার জন্য উপদেশ দেই যেমন আমাদের ভিতরে এরকম একটা অ্যাপ্রোচ আছে অনেকে যে যেন তেন উপায় তীব্র প্রতিবাদ করি এ ধরনের মোতাজিলি অ্যাপ্রোচ কে আমি চরম ভাবে অপছন্দ করি এবং খন্ডন করি এবং আমি সঠিক তাফসিরটা যেটা হচ্ছে রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম কোরআনের একটা আয়াতের তাফসির সব থেকে ভালো হচ্ছে আর একটা আয়াত সেটাকে ব্যাখ্যা করে না হলে নবী সাল্লাহ সাল্লাম হাদিস থেকে অথবা এটা না হলে নবী সাল্লাহ সাল্লামের সাহাবি যা আছে নবী সাল্লামের ছাত্র তাদের থেকে অথবা তাদের ছাত্র দাবি অথবা তাদের দাবি এভাবে অর্থাৎ সালাফ সালাফদের যুগ থেকে এবং এই ব্যাখ্যাগুলোকে এই ইলমগুলোকে সংরক্ষণ করে রেখেছেন ইমামগড় প্রাচীন যে ইমাম যেমন ইমাম আবু হানিফ ইমাম শাফ ইমাম আহমদ ইমাম মালিক অথবা মুফাসির যারা ইমাম অথবা মোহাদ্দি যারা তারা এগুলোকে সংরক্ষণ করেছেন আমি সবসময় সেদিকেই তাদেরকে ডাকি কেন সেটা হচ্ছে সঠিক ব্যাখ্যা যেটা হচ্ছে সালাফদের ভিতরে অর্থাৎ আর্লি জেনারেশন অফ মুসলিম তাদের ভিতরে এইটা আমি সবসময় এক্সপ্রেস করি এটা আমার অবস্থা এভাবে আমি মানুষকে ইসলামের দিকে ডাকি যেটা হচ্ছে আদি অকৃত্রিম ইসলাম ঠিক আছে এই যে ওয়ার্ল্ড ডিজনি ভার্সনের ইসলাম হ্যাঁ ওয়াশ করে মানে একটা এমন একটা ইসলাম যে ইসলামে হচ্ছে কি কোনো মানে শরীর আইন নাই জিহাদ কেতাল নাই দাসপ্রথা নাই কিছু নাই এটা তো আসলে ইয়া না এটা তো হোয়াইট ওয়াশ করে ডিজনি ওয়ার্ল্ড ডিজনি ভার্সন আমি সেটারও প্রতিবাদ করি আমার ওয়ালের পোস্ট দেখবেন আমি সেগুলোর বিরুদ্ধেও লিখি আবার নাস্তিকরা যখন ইসলামকে নিয়ে ভুলভ
এই কাজটাকে আসলে প্রত্যেকটা মুসলিম বা প্রত্যেকটা যারা নিজেদেরকে দায়ী বলে মনে করে দিনের পথে দায়ী বলে মনে করে বা যারা স্কলার আছেন তাদেরও কি দায়িত্ব নাই এই কাজটা করা অবশ্যই আমি মনে করি প্রত্যেকটা মসজিদের মেম্বর থেকে সালাফে সলে হিন্দের প্রচারিত বিশুদ্ধ আকিদা মানহাজকে বর্ণনা করা উচিত কোনো প্রকারের ঘুর রানো প্যাঁচানো কথা বাদ দিয়ে যেটা নবী সাল্লাহ সাল্লাম থেকে এসেছে সাহাবিদা থেকে এসে বিশুদ্ধ আকিদা সেটাই বর্ণনা করা উচিত আমি এটা মনে করি যে প্রত্যেকেরই করা উচিত প্রত্যেকেরই বিশুদ্ধ আকিদা অনুসরণ করা উচিত ওয়ার্ল্ড ডিজনি ভার্সনের আমেরিকান ইসলাম মডারেট ইসলাম কারো পালন করা উচিত না এটা আমার একদম স্পষ্ট বক্তব্য আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আমরা একটা টেন্ডেন্সি দেখতে পাচ্ছি যেমন ধরেন আজকে আপনি যে কাজটা করলেন না সেটা হচ্ছে ওইটার কারণটা আপনি কিন্তু বলে দিলেন যে আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে হয়তো এইভাবে নির্ধারণ করা যেতে পারে ইসলামে কোন মত আছে আমার জানা নেই এই কাজটা না করে এই অ্যাপ্রোচটা এই অ্যাপ্রোচটা তো অবভিয়াসলি আমরা দেখতে পাচ্ছি দিনের পথে দায়ী ভাইয়েরা বোনেরা কম বন্ধুদেরকে দেখা যায় না সাধারণত ভাইয়েরা আর কি তারা যেটা করছে এই এই ক্ষেত্রে আজকে এই সিচুয়েশনটাতে আর তারা হলে যেটা করতো অনেকেই আর কি তারা সবাই বলবো না অনেকেই আছে তারা কি করতো কারণ একটা বিজ্ঞান থেকে খুঁজে আনতো আমাকে যত ইচ্ছা সমালোচনা করেন আমাকে একদম দাঁত ভেঙে দেন কিন্তু অন্য কারো ব্যাপারে প্লিজ বলেন না এটা আমার মিনতি আমরা দেখলাম আর একটা সেই অ্যাপ্রোচটা হচ্ছে কি একটা কারণ নিজে থেকে বের করা বা খুঁজে আনা বিজ্ঞান থেকে খুঁজে আনা তারপরে দর্শন থেকে খুঁজে আনা তারপরে হচ্ছে ধরেন বিশ্বাস থেকে খুঁজে আনা স্ট্যাটিস্টিক্স থেকে খুঁজে আনা দশ জনের ঐক্যমত থেকে খুঁজে আনা এনে সেই কারণগুলোকে প্রতিষ্ঠা করা প্রতিষ্ঠা করে সেই কারণগুলো হচ্ছে সেই কারণগুলো আমাদের সামনে তুলে ধরা এবং আমাদেরকে ওই যে আপনি যেমনটা বললেন আমাদেরকে হচ্ছে পরাজিত করা এই যে অ্যাপ্রোচটা এই অ্যাপ্রোচটা তো আসলে একটা ভুল এবং মানে এটা কি ইসলামের জন্য একটা ক্ষতিকর অ্যাপ্রোচ মনে হয় না আপনার কাছে অবশ্যই অবশ্যই আমি এখানে একটা জিনিস না বললেই নয় আমাদের এটা জানা উচিত সবার সেজন্য বলছি যে আপনার আপনার অবশ্যই জানেন মোতাজিলা মুভমেন্টের কথা যেটা হচ্ছে ইসলামের অনেক মোটামুটি প্রাচীন যুগে মানে মুভমেন্ট না বলে এটাকে আমরা ফিতনা বলি মোতাজিলা ফিতনা এটা হচ্ছে ইমাম আহমদ ইন্না হাম্বাল রহিম হল্লা যিনি ইমামে আহলু সুন্না হিসেবে পরিচিত তার সময় এই ফিতনাটা কিন্তু হয়েছিল এবং এরা কি করতো এবং এদের যে অ্যাপ্রোচটা ছিল এটার সাথে আধুনিক যুগে অনেক মিল আছে এই কারণে এদেরকে বলে নিয়ে মোতাজিলা অনেক সময় বলা হয় এই অ্যাপ্রোচটা হচ্ছে যে তারা কি করতো যেটা আকল হ্যাঁ তাদের যেটা মনে হচ্ছে সেইটা যদি দেখে যে এটার মনে হচ্ছে যে কোরআন শুননা মনে হচ্ছে যে এটা ভালো লাগতেছে না সহজ কথায় তারা দেখা যায় ঠিক আছে এটা বাদ যেমন মোতাজিলারা তাদের কাছে মনে হতো যে তাকদির যদি থাকে তাকদির বলে যদি কিছু থাকে তার কাছে তাদের কাছে মনে হতো যে তাহলে গড তো তাহলে জাস্ট হন না ন্যায় বিচারক হন না মোতাজিলাদের মনে হতো এটা তো এই কারণে তারা তাকদিরকে অস্বীকার করতো একটা উদাহরণ দিলাম মানে কাদারিয়াদের মতো তারা তাকদিরকে অস্বীকার করতো এরকম আরো অনেকগুলো ভাবে যারা কোরআন শুনে সরাসরি যে কথাটা আছে যেমন এরকম অনেক উদাহরণ দেওয়া যায় তারা বলতো কোরআন আল্লাহর কালাম না এটা নিয়ে ইমাম আহমদ ইন্না হাম্বালের সাথে তাদের একটা মানে মত বিরোধ হয়েছিল এবং ইমাম আহমদ ইন্না হাম্বালকে নিষ্ঠুর ভাবে নির্মম ভাবে অত্যাচার করা হয়েছে দুইজন মোতাজিলা খলিফা ব্যাপি পরবর্তীতে ইমাম আহমদ ইন্না হাম্বাল সমস্ত নির্যাতনের ভিতরেও তিনি একটা কাজ করেছেন বলছেন তাকে তো মানে চাবুক পেটা করা হতো তাকে অজ্ঞান হওয়ার পর্যন্ত পেটানো হতো মোতাজিলা খলিফা নির্দেশে যখন তার জ্ঞান ফিরত তখন তাকে বলা হতো যে বলো তুমি স্বীকার করো যে কোরআন হচ্ছে সৃষ্ট বস্তু মাহলুক এটা আল্লাহর কালাম মানে চিরন্তন কালাম এটা না তখন তিনি কোনো মতে বলতেন যে কোরআন শূন্য থেকে একটা দলিল দাও ঠিক আছে তার কথা হচ্ছে কোরআন শুনে যেটা আছে ওইটি তারা তখন দলিল দিন না পেরে তাকে মারত এবং মোতাজিলা যারা কাজে ছিল তারা বলতো এই মসজিদকে মৃত্যুদণ্ড দিন এর দায় আমাদের তো যাই হোক শেষ পর্যন্ত ওই দুই খলিফার পরে বিশুদ্ধ একেদের একজন খলিফা এসে তাকে মুক্ত করলেন আমার অ্যাপ্রোচটা হচ্ছে ইমাম আহমদ ইন্না হাম্বাল রহিম আহমদ যে অ্যাপ্রোচ যেটা ইমামদের এবং সালাফদের অ্যাপ্রোচ সেটি আমি জাস্ট কোরআন শুনাটা তুলে ধরি ব্যাস এর বেশি কিছুই না তো হ্যাঁ আপনি যেটা বলছিলেন আমি ইচ্ছে করেই উদাহরণ দিচ্ছি না উদাহরণ দিলে সেটাতে আমাদেরকে ঢুকে যেতে হবে আচ্ছা একটা উদাহরণ দিয়ে দিই ধরেন মাসি কারণটা নবীজি যেটা বলে যায় নাই আল্লাহ যেটা বলে দেয়নি কোরআন হাদিসে যেটা আর কি বলে দেওয়া নেই কারণটা আলাদা করে সেইটাকে নিজেরা খুঁজে খাজে কারণ তুলে 
আমাদের সাথে যুক্তিতে দেখাতে এটাই বেটার এবং এই এইটাই কারণ নতুন নতুন কারণগুলো উল্লেখ করছে এবং সেই পদ্ধতিতে সেটাকে সঠিক বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে ভুল বলে প্রমাণ এটা যে ভুল না এটা যে বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানসম্মত এটা যে যুক্তিসম্মত সেটা তুলে ধরার চেষ্টা করছে এই যে একটা অ্যাপ্রোচ সেই অ্যাপ্রোচটা আর কি ইসলামিক ইসলামের জন্যই কি ক্ষতিকর কিনা চিকিৎসার ক্ষেত্রে তো নিজ যুগে প্রচলিত চিকিৎসা যেটা আছে সেটা সে নিতে পারবে তারপরে ট্রাভেল বা অনেক ব্যাপার কিছু কিছু জায়গায় প্রশস্ততা দেওয়া আছে স্থানীয় যে সমস্ত ওর বা প্রথা আমরা সাহাবিদের জীবন থেকে দেখতে পাই যে তারা যে সমস্ত নতুন নতুন অঞ্চলে গিয়েছেন তো স্থানীয় যে উর্ফ বা প্রথা যেগুলো ছিল সেগুলো যদি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক না হতো তারা সেটাকে সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন করতেন এবং সেটার উপরে তারা কোনো মানে কোনো প্রকার একটা বিধি নিষেধ নাই যদি সেটা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক না হয় তবে যদি সে ইসলামের সাথে আমি যেটা বলতেছি যদি যেসব জায়গায় ইসলামী শরীর প্রশস্ততা দিয়েছে সেসব জায়গায় তো খুঁজে নেওয়া যাবে তবে হ্যাঁ তবে এই পয়েন্ট আপনার পয়েন্টের সম্বন্ধে এটা ছিল যে হয়তো ইসলামকে জাস্টিফাই করার জন্য অন্য কিছু ইউজ করা কিন্তু যদি সেটা দেশের মানে যেটা ইসলামে বলা নাই হ্যাঁ সেটাকে যদি মানে আমি একটা উদাহরণ দিলে মনে আরো ভালো হয় যেমন ধরেন উদাহরণ যেমন ধরেন মানে আমার খুবই বিরক্ত লাগে জিনিসটা কোরআন একটা আয়াত থেকে আয়াতটা হচ্ছে আয়াতে বলা হয়েছে যে আমি বৃষ্টি গর্ভ বায়ু প্রেরণ করি হ্যাঁ এরকম একটা এইগুলো হচ্ছে মানে ভয়ঙ্কর ব্যাপার এগুলো হচ্ছে মানে খুব বড় পাপের কাজ এই এইভাবে মানে বানান আমরা কিন্তু পরে স্কুলে আমরা পড়েছি যে ইথার নিয়ে যে তথ্য ছিল সেটা বাতিল হয়ে গেছে তো তাহলে কি হয় কি হইলো কিছু হইলো না ঠিক আছে মাংস জবাই করা আর একটা হচ্ছে ওটা হচ্ছে মাংস জবাই না করে খাওয়ার মতো ওইটা ওটাও হালাল ওইটাও ওয়াইফ ওইটাও একদম ওয়াইফ রাইট ওইটাও একদম অধিকারভুক্ত স্ত্রীর যা যা মর্যাদা স্ত্রীর যা যা অধিকার দাসীরও সেই সেই অধিকার এইভাবে যে এগুলো কথা বলতেছে ওয়াইফ বলে পরিচয় করে দিচ্ছে দাসীকে এই যে মানে ইসলামকে সুগার কোটেট করলো ইসলামটাকে এই যে অ্যাপ্রোচটা আপনি অলরেডি একটা ইয়া করছেন বিজ্ঞান ভিত্তিকটা এটা হচ্ছে মোরালিটি ভিত্তিকটা এটাও কি একটা রাইট অ্যাপ্রোচ এখানে এখানে একটা জিনিস এখানে যে সমস্ত দাসের সাথে যে সহবাস করা হয় তা কিন্তু নয় যে দাসীদের মধ্যে থেকে যাকে মানে স্ত্রীর মত গ্রহণ করা হয় মানে এখানে যে একটা কেউ যদি বলে সে ফুল স্ত্রী তাহলে সে অবশ্যই ভুল করছে তাহলে সে অবশ্যই ভুল করছে কিন্তু যাকে শরীরিয়া হিসেবে নেওয়া হয় এছাড়া কিন্তু যদি কেউ বলে যে দাসী আর স্ত্রী একেবারে হুবহু এক কোনো পার্থক্য নাই অথবা ইসলামে দাসী বলে কিছুই নাই তাহলে তো সে অবশ্যই ভুল করছে তাহলে সে তো সে ঠিক বলেনি কেউ যদি ক্লিয়ার করে বলে পুরো জিনিসগুলো তাহলে তো ঠিক আছে তাহলে সমস্যা নেই তাকে ক্লিয়ার করতে হবে কেউ যদি কোনো দায়ী যদি কথা বলে তাকে জিনিসগুলো একদম ক্লিয়ার রাখতে হবে কোনো জিনিস অস্পষ্ট বলাটা ঠিক না মানে হ্যাঁ এক্সাক্টলি মানে যেমন ধরেন স্ত্রী সম্পত্তির ভাগ পায় দাসী পায় না যদি না তার সন্তান থাকে উম্মে ওয়ালাদা হয় তখন অন্য একটা তারপরে ধরেন স্ত্রীকে আপনি চাইলে আরেকজনের কাছে বিক্রি করতে পারবেন না কিন্তু দাসীকে পারবেন আমরা যে আলোচনাটা যে মুহূর্তে ছিলাম আমি একটু রিক্যাপটা দিই আপনাদেরকে আমরা সবার আগের যে অংশটাতে ছিলাম সেটা ছিল হচ্ছে সুরাত আলাকের আসিফ ভাইয়ের সাথে যে আলোচনা চলছিল সেটা ছিল হচ্ছে সুরাত আলাকের চার নাম্বার আয়াতের তাপসিরে যাওয়ার কথা ছিল এরপরে অমিত ভাইয়ের সাথে যে কথা ছিল অমিত ভাই আপনাকে কিছু প্রশ্ন করছিল বোধ হয় পরবর্তী প্রশ্নের মাঝখানে আমি ঢুকে পড়েছি বামহান ঢুকে ফেলছি সরি আর সেটারও পরে যে একটা অংশ ছিল সেটা ছিল হচ্ছে আপনি একটা উদাহরণ দিতে চাচ্ছিলেন আসিফ ভাইয়ের কোন একটা লেখার সম্পর্কে যে আপনি বোধ হয় কারেকশন করে দিয়েছিলেন বা এই জাতীয় কিছু একটা বলতে উদাহরণ দিতে চাচ্ছিলেন এখন কোন অংশটাতে আপনারা যাবেন আপনাদের হাতেই ছেড়ে দিলাম আমি একটা জিনিস একটু তাড়াতাড়ি বলি হ্যাঁ আমি উদাহরণ দেব কিনা তার আগে আজকে যে জন্য যুক্ত হয়েছি ওইটা আমি এখন পর্যন্ত বলতে পারি আমি ভুলে যাচ্ছি আপনি যদি চার পাঁচ মিনিট নেন উত্তর দিতে কোনো সমস্যা নেই 
আপনি যদি বলেন তাহলে মানে গতকালকের প্রশ্ন সেটা নতুন প্রশ্ন না কিন্তু বাকি ছিল আর কি সেটা মানে আপনি যখন চলে মানে ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিলেন ঠিক তার আগ মুহূর্তে ওই প্রশ্নটাই করছিলাম আর কি আমি আপনাকে করব ওইটা মুসলিমদের মধ্যে বিভ্রান্তি আছে ইসলাম নিয়ে কেউ কেউ এই যে সুগার কোট করে বেড়াচ্ছে কেউ কেউ বেশি এক্সট্রিম করে বেড়াচ্ছে যা যা খুশি করে বেড়াচ্ছে সেই বিভ্রান্তিটা নিরসনে আলেমদের কি উচিত না নাস্তিকদের সাথে আলোচনা করা অথবা যদি নাস্তিকদের সাথে আলোচনা নাও করে নিজের পক্ষ থেকে নিজেরা ইসলামটাকে তুলে ধরা বিবৃতি গুলো অন্তত দেয়া বিভিন্ন টপিকে যেগুলাতে যেগুলাতে মুসলিমদের মধ্যে বিভ্রান্তি আছে সেগুলাতে আলেমরা <laughs> এটা বলে হচ্ছে যারা আলেম না এরকম সাধারণ মানুষ তারা তো জানে না ইসলাম সম্পর্কে তাদের থেকে অনেক সময় কথা আসে আলেমরা তো এগুলো বলছেন আর হচ্ছে নাস্তিকদের সাথে আলোচনার ব্যাপারটা এটা হচ্ছে আলেমদের এটা তো আলেমরা আমার থেকে ভালো বুঝেন আমি আলেমরা কি উচিত বা না উচিত আমি তো আলেমদের উপরে আলেমগিরি করতে পারি না তো এখানে আমার অভিমত পারদর্শী না কাজে সব আলেম যে পারদর্শী হবেন তা কিন্তু নয় আলেমরা হচ্ছে কি নির্দিষ্ট কিছু ফিল্ডে পড়াশোনা করেন সেই ফিল্ডে তারা এক্সপার্ট তো তারা যে ফিল্ডে এক্সপার্ট নন সেই ফিল্ডে তারা আসতে চান না কেননা ধরা যাক এমন হলো হ্যাঁ এমন হতে পারে একজন আলেম হয়তো আপাত দৃষ্টিতে অডিয়েন্সের সামনে একজন নাস্তিকের সামনে বিজয় হতে পারে আবার এমনও হতে পারে প্রবাবিলিটি অবশ্যই আছে একজন আলেম হয়তো একজন নাস্তিকের সাথে পরাজিত হবে আপাত দৃষ্টিতে তো ব্যাপার হচ্ছে যদি তাই হয় তাহলে কিন্তু ইসলাম মিথ্যা হয়ে যায় না ইসলাম তার জায়গাতেই থাকবে একজন আলেম হয়তো হয়ে যায় আলেমদের কথা হচ্ছে হ্যাঁ এরকমটাও কিন্তু হতে পারে এরকমটা যদি হয় তাহলে সাধারণ মানুষের উপর এটা খুব খারাপ একটা প্রভাব ফেলবে নিঃসন্দেহে খারাপ প্রভাব ফেলবে কারণ সাধারণ মানুষ এভাবে ভেবে চিন্তে কিন্তু দেখে না সাধারণ মানুষ আপনি যদি দেখেন দুই একটা ডিবেট যদি হয় সাধারণ মানুষ কিন্তু তথ্যগুলোকে বিবেচনা করে না আমাদের ভেতরে যেন একটা যুক্তি তর্কের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় আমাদের ভেতরে যেন একটা বিতর্কের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় পরিবেশের সৃষ্টি হয় আমি কিন্তু চাচ্ছি না যে কোনো একজনকে আলেমকে হারিয়ে দিয়ে খুব একটা মানে বিজয়ের ভান করে একটা কিছু করার এইটা আমার টেন্ডেন্সি না আমাদের টেন্ডেন্সি না ভাই আমরা চাই যেন একটা সুস্থ আমাদেরকে যেন চাপাতি দিয়ে না কুপিয়ে আপনাদের দিনী ভাইরা যেন আমাদেরকে চাপাতি দিয়ে না কুপিয়ে আমাদের সাথে বিতর্ক করেন তথ্য প্রমাণ দিয়ে বিতর্ক করেন সেখানে যদি আমরা হেরে যাই আমাদেরকে যদি আপনারা বুঝাই দিতে পারেন যে আমরা ভুল দর্শকরা যদি বুঝতে পারে যে আমরা ভুল দর্শকরা তো ডেফিনেটলি আপনাদের কি হাততালি দিবে দিন শেষে বাংলাদেশে মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ দেশ এবং যেটাই হোক না কেন আপনারাই তো জিতবেন আলটিমেটলি জিতবেন আপনারাই ভাই আমরা যতই আপনাদের মানে মানে ইয়া করি না কেন রেফারেন্স দেই না কেন দিন শেষে ভাই আপনিই জিতবেন আমরা এটা জানি মুমিন ভাইরা ওই জায়গায় গিয়ে চিপাই গিয়ে ওই ধরেন আপনাদের সবচেয়ে আপনাদের মানে ফেসবুকে যে দিন দায়ী ভাইরা আছে আপনার যে দায়ী ভাইরা আছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে নিম্ন মানের যে নাম বলছি না ভাই নাম বলছি না ভাই তা সবচেয়ে নিম্ন মানের যে সেও ভাই জিতে জিতে যায় প্রতিদিন জিতে যায় আমাকে দাঁত ভাঙা যাবে প্রতিদিন সে দিয়ে বেড়ায় এই আসিফকে তো আমি দুই মিনিটে হারাই দিই আসিফকে তো আমি উড়াই দিই আসিফের কবর রচনা করে দিছি নাস্তিক কবাদের কবর রচনা করে দিছি এগুলো প্রতিদিন বলতে থাকে তার মানে হচ্ছে আপনারা তো ভাই জিতেই গেছেন আমরা খালি চাচ্ছি যে অন্তত একটা পরিবেশ সৃষ্টি হোক যেখানে আমরা মত বিনিময় করতে পারবো অন্তত বিতর্ক করতে পারবো আমাদেরকে যেন ভাই চাপাতি দিয়ে না কোপানো হয় এইটুক ভাই আমরা অনুরোধ করছি আপনারা বিতর্কে আসেন আমাদেরকে চাপাতি দিয়ে কোপায় না ছুরিতে মানে আপনাদের চাপাতিতে ধার না দিয়ে যুক্তিতে ধার দেন এইটুক ভাই আমাদের খালি অনুরোধ ইসলামে দাস প্রথা কি আছে নাকি নাই ইসলামে দাসির সাথে যৌন সঙ্গম করা কি আছে নাকি না ইসলামে বাচ্চা মেয়েকে ইভেন ইফ শি ইজ ইন দা একটু আগে দেখলাম ক্র্যাডেল সেটা আছে নাকি নাই এই যে এই জিনিসগুলা জাস্ট এরকম হট টপিক গুলা আমাদের কাছে যেটাকে হট টপিক মনে হয় 
সেই শুধু আমাদের না সাধারণ মানুষের কাছে আপনিও নিশ্চয়ই জানেন ভেড়ার পালের সংখ্যা কত বেশি আপনি যে যাদেরকে ভেড়ার পাল বললেন তাদের সংখ্যা আমার মনে হয় ভেড়ার পাল বলাটা আমার উচিত হয়নি আমি শব্দটা যেন দুঃখিত মানে আমি বলে ফেলেছি আর কি এইভাবে এটা এটা আমি শুধু মুসলিম না এটা সত্যি বলতে আমি মুসলিম মনে করছি না কাউকে ভাবে নাস্তিক এর মধ্যে আছে এটা ঠিক হয় নাই মানে আমার শব্দটা আসলে আমি শব্দটা যদি অন্যভাবে বলা যায় নাস্তিকদের মধ্যে আছে এটা আমি একদম অনেস্টলি স্বীকার করি obviously এটা নাস্তিকদের মধ্যে আমি অহরহ দেখি হুদাই নাস্তিক হইছে মানে সে হুদাই সে ইসলাম মানে না বা হিন্দু ধর্ম মানে না হুদাই কোন তার মাঝে কোন যুক্তি নাই কোন মোরালিটি নাই কিছু হুদাই সে নাস্তিক এরকম নাস্তিকের মধ্যে আছে ভেড়ার পাল এটা আমিও বলি কিন্তু কথা হচ্ছে সেই ভেড়ার পাল গুলো সামনে আমরা যদি এই কথাটা বলতাম ইসলামে কি আছে নাই তাহলে কি আসলে মানে আসিফ ভাই বলতে যাবে না শোনার পরে আজকে যেমন আপনার সাথে কিন্তু আমরা বাচ্চা মেয়ে বিয়ে করাটা মোরালি খারাপ না ভালো এই ডিসকাশন কিন্তু এখন পর্যন্ত করি নেই বা করতেছি না সেম ভাবে আলহামদের সাথে যদি আমরা ওইভাবে ডিসকাস করি ভালো না খারাপ ওই যুক্তিতে না যাই ঠিক না ভুল ওই যুক্তিতে যদি না যাই জাস্ট ইসলামে আসে না নাই এইটুক বলতে কি আসলে যুক্তি বা বিজ্ঞান জানা প্রয়োজন বলে মনে করেন মিনার ভাই আপনিও না এর জন্য তো যুক্তি বা বিজ্ঞান জানার প্রয়োজন নেই কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে জিনিসগুলো তো স্পষ্ট ইসলাম তো জিনিসগুলো স্পষ্ট এগুলো তো অস্পষ্ট জিনিস নয় এই জিনিসগুলো তো আপনারা তো অলরেডি এটা মানে আপনাদের যতগুলো প্ল্যাটফর্ম আছে আপনারা তো এগুলো প্রচার করছেনই প্লাস আপনাদের মন্তব্যগুলো সহ আপনারা এগুলোকে বলছেন খারাপ আপনারা তো প্রচার করছেনই এর জন্য তো আলেমদের সাথে আলোচনা বসার কি দরকার আছে জিনিসগুলো তো একদম স্পষ্ট একদম তো কোনো দরকারটা কি কারণে আছে মিনার ভাই আমি আপনাকে বলি এই যে এই যে আহমদুল্লাহ শেখ আহমদুল্লাহ যে ওনার ভিডিওগুলো কিন্তু আপনি দেখেছেন নিশ্চয়ই মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউ হয় তারপরে আরো যারা আছেন ডক্টর আবু বকর জাকারিয়া তারপরে হচ্ছেন শেখ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ এরকম আরো অনেকে যারা আছেন তাদের ভিডিওগুলো মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউ হওয়ার পরেও দেখেন লাখ লাখ মানুষ আমাদেরকে গালি দিচ্ছে তরা হাদিস বানাইতাসস আপনারে পর্যন্ত গালি দিচ্ছে ইনফ্যাক্ট শেখ আব্দুল্লাহ শেখ আহমদুল্লাহ ভিডিওটার কমেন্টের ভিতরে শত শত গালি আছে শত শত গালি তো এখন দেখেন শেখদেরকে গালি দেয় সেখানে আমাকে কিছু যাই হোক এটা তো কোনো বিষয় না শেখদেরকেও গালি দেয় এই তো আমরা গালি সংখ্যা মিনার ভাই আপনি যদি গালিটা কাউন্ট করা শুরু করতেন পঞ্চাশ হাজার যে কোনো একটা ভিডিওতে গিয়ে পঞ্চাশ হাজার কমেন্টের মধ্যে আপনি পঞ্চাশ একশো জন দুইশো জন পাইতেন গালি দিচ্ছে বাকি আটচল্লিশ হাজার মানুষ গালি দিচ্ছে না সবাই বলছে আলহামদুলিল্লাহ এমন কি আমি বলছি না যে সবাই বুঝে বলছে আলহামদুলিল্লাহ এমনও আছে শুনে নাই জাস্ট শায়ক আহমদুল্লাহ বলছে অবশ্যই একটা ভালো ভিডিও যাই একটা লাইক দিয়ে আসি যাই একটা শেয়ার দিয়ে আসি একটা আলহামদুলিল্লাহ লিখে আসি এমনও পাইছি কন্টেন্ট না পড়ে আলহামদুলিল্লাহ আমরা এরকম ট্রল করি আপনি তো জানেন আমাদের কাজই ট্রল করা আমরা মানে অনেকের কাজ আর কি তো আমাদের মধ্যে অনেকে আছে ট্রল করে ট্রলের মধ্যে লিখছে জাপানি বিজ্ঞানী তাকেও না মুতি আসি উনি পরীক্ষা করে পাইছে যে রোজার করলে মানুষ হচ্ছে ফিট হয়ে যায় সমস্ত রোগ সেরে যায় অমুক অমুক রোগ সেরে যায় সেই সেই ছবিটা ভাই দেড় হাজার বার শেয়ার হয়েছে এবং আলহামদুলিল্লাহ সুবান আল্লাহ লিখে শেয়ার হয়েছে তো এরকম মানুষের সংখ্যা তো অনেক আছে আমার দেখা সবচেয়ে বেশি শেয়ার ছিল সেই ছবিটা দুই হাজার বারো সালে তো এই যে তার মানে হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইসলামে আমরা আমরাও আপনার সাথে একমত ইসলামে জিনিসটা তো ক্লিয়ার বা শাইকরা তো বলতেছে বাট ম্যাক্সিমাম মানুষ ওইগুলো শুনতেছেই না তারা ভাবতেছে যেমন আজহারি হুজুরের কথাই ধরি না কেন তারা জানে না যে তারা কিন্তু আজহারি হুজুরের মুখে কিন্তু এই জিনিসটা শোনা যায় যে দাসির সাথে সঙ্গম করাটা বৈধ এই বা বাচ্চা মেয়েকে বিয়ে করা যাবে এই রকম হট টপিক গুলো কিন্তু আজহারি হুজুর সবসময় বলে না আজহারি হুজুর কিন্তু বলে যেগুলো হচ্ছে ধরেন ইমান আমলের কথা বা ই কথা কিন্তু যেগুলো নিয়ে মানুষের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি খুনো খুনি হচ্ছে বা আমরা খুনের শিকার হচ্ছি আপনি যেমনটা বলেন যে আমরা তো বলতেছি না ভাই আমরা তো বলতেছি না না এই যে আসিফ মহিউদ্দিনকে জার্মানিতে গিয়ে বলতে হচ্ছে আমাকে অজানা স্থানে গায়েবি গায়েবি ওহি নাজিল করতে হচ্ছে না না বিষয়টা এমন নয় যদি আসিফ মহিউদ্দিন শুধু বলতেন যে ইসলামে দাসী আছে তাহলে মানে তাহলে তো এরকম তো হতো না মানে এটা তো করা হয় যে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল সঙ্গে গালাগালি করার জন্য তো মানুষ রেগে যায় মানুষ তো এমনি শুধুমাত্র দাসী আছে এটা বলে তো ওইভাবে রাগে না তাহলে মানুষ তো গালি দেয় কিন্তু রাগে তো ভাই রাগে না কে বলেছে ভাই আমি যখন 2006 সালে যখন প্রথম আমি যখন অনলাইনে আসি সেই সময় আমি খালি লিখেছিলাম তখন হাই ফাইভের যুগ ছিল দুই হাজার পাঁচ সালে আমি লিখেছিলাম আমি কোনো ধর্মে বিশ্বাস করি না আমি একজন নাস্তিক শুধু এই কথাটুকু লিখেছিলাম সেখানে অসংখ্য গালি ছিল তারপরে দুই হাজার সাত সালে যখন আমি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলি তখন আমি লিখেছিলাম মানে রিলিজিয়াস ভিউতে অ্যাথেস দিয়েছিলাম সেটার পিছনে আমাকে অসংখ্য গালি খেতে হয়েছে তখন আমি কিচ্ছু বলি নেই নবী মোহাম্মদ নামও তখন উচ্চারণ করি নেই নবী
একজন টম ডিক অ্যান্ড হ্যারি যার এক মিলিয়ন ফলোয়ার আছে এবং সে যা খুশি তাই বলে বেড়ায় সেই ব্যক্তিটা জাস্ট তার এক মিলিয়ন ফলোয়ার আছে এই জন্য তার সাথে আলোচনা করাটা জরুরি নাকি একজন ব্যক্তি যার কিনা আপনার মতো চৌত্রিশ হাজার পঁয়ত্রিশ হাজার ফলোয়ার আছে বাট সে ইসলামের মধ্যে যা আছে সে বলে বেড়াচ্ছে অথবা আপনার চেয়ে আরো বেটার যার কিনা ফলোয়ার হয়তো নাই বেশি সতেরো হাজার ফলোয়ার আছে বাট সে একজন স্কলার সে 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 দেখা গেল একটা একটা ইসলামিক একটা সংস্থার ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সে একজন খুব বড় সড়ো একজন কিছু কিছু একটা এরকম যে যারা কিনা ইসলাম মানে যারা এক কথা ইসলাম সম্পর্কে কিছু একটা বললে যাকে ডিজাউন করবে না যেমন আপনি মানে আপনি ভাববেন না যে আপনাকে অশ্রদ্ধা করে বলছি আপনি নিশ্চয়ই জানেন এটা আপনি যদি ইসলামের পক্ষ থেকে এই যে আজকে যে কথাগুলো এখানে বললেন জাস্ট এইটুকুও যদি আপনি বলেন পাবলিকলি আপনাকে ডিজাউন করবে মুসলিমরা বলবে এই বেটা মুসলিম না এই বেটা তো আলেম না এই বেটা কেন এগুলো বলতেছে মিনার ভাই আমি কি ভুল বললাম সেখানে আমার চ্যালেঞ্জের জবাব দিয়েছে চিন্তা করেন কত বড় মানে আমার ভাই মানে এইভাবে অসম্মানটা আমাকে না করলো পারছো এটা একটা প্রশ্ন করলেন আপনি আমাকে গালি দিতেন একটা না হয় একটা কিছু একটা গালি দিতেন আলোচনার মূল টার্গেট তো ওই মুসলিমরা সাধারণ মুসলিমরা বা সাধারণ মানুষরা বিভিন্ন ধর্মের বা অমুসলিমরা বা মুর্তাদরা সাধারণ যারা আছে তারা সেই মানুষগুলো তো টার্গেট তাদেরকে তো সত্য জানানো ইসলামে কি আছে সেটা জানানো ভালো মন্দ ডিসকাশনের কথা আমি বারবার বলছি ভালো মন্দ নিয়ে ডিসকাস করাটা জরুরি না আগে প্রয়োজন ইসলামে কি আছে এইটুক নিয়ে একমত হওয়া নাস্তিক এবং মুসলিমদের মধ্যে একমত হওয়া তারপরে না আমরা ডিসকাস করতে যারা যুক্তি জানে তখন তারা আসবে যুক্তিতে যারা মাস্টার্স করছে পিএইচডি করছে বা বিজ্ঞানে যারা মাস্টার্স পিএইচডি করছে তারা আসবে তখন বিজ্ঞান নিয়ে যুক্তি নিয়ে কথা বলতে আগে একমত হওয়ার জন্য ইসলামে কি আছে নাই কারদের কি ধরনের মানুষের সাথে আলোচনা হতে পারে বলে আপনি মনে করেন মিনার ভাই এখন ব্যাপার হচ্ছে স্কলাররা আপনাদের আমি আগেও বলেছি আবারও বললাম যে আপনারা যেহেতু আল্লাহ বাঙালি রাসুল সাল্লাহ ইসলাম সম্পর্কে প্রতিনিয়ত লাইভে অনেক আপত্তিকর কথা বলেন যেগুলো আমাদের সবার জন্য দুঃখের এবং ক্ষোভের কারণ তো অবশ্যই স্কলাররা তারা আপনাদের সাথে আলোচনা করতে আগ্রহী না এটা হচ্ছে প্রথম পয়েন্ট আর দ্বিতীয় পয়েন্ট আপনি যেটা বলছেন যে এখানে হ্যাঁ এটা তো ঠিক যে এক্ষেত্রে তো স্কলারদের সাথেই কথা বলতে হবে এটা তো ঠিক বাট এখন স্কলাররা যদি রাজি না হয় আমি মনে করি তাদেরও কারণ আছে রাজি হয় যেমন ধরুন ফেস দা পিপল এটা কিন্তু অনেক বড় একটা প্ল্যাটফর্ম এখানে অনেক বেশি ভিউ হয় তো এমন সম্ভাবনাও আছে ধরুন একজন সাধারণ মুসলিম ব্যক্তির সাথে আলোচনাটা দেখলো মানে আমি একদম কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক ভাবে বলছি হ্যাঁ কোনো কিছু লুকো ছাপা না করে একদম ফ্র্যাঙ্ক ভাবেই বলি ধরা যাক সে হয়তো আসিফ মহিউদ্দিনকে হয়তো সে চিনতো না আগে কিন্তু ফেস দা পিপল একটা বড় একজন আলেম এসেছেন সে আসিফ মহিউদ্দিনের সাথে একটা আলোচনা দেখলো এমন হতে পারে যে আসিফ মহিউদ্দিনের সাথে আলোচনাটা দেখে সে আসিফ মহিউদ্দিনের ব্যাপারে জানতে পারলো এটা হতে পারে জেনে সে আসিফ মহিউদ্দিনের লাইভ নিয়মিত দেখা শুরু করলো তার ওয়েবসাইট নিয়মিত ভিজিট করা শুরু করলো এবং হতে পারে সে তো জানে না কিছুই সে এটা শুনে সে ইমান নিয়ে সে সংসার করে যেতে পারে নাস্তিক হয়ে যেতে পারে একদম ফ্র্যাঙ্ক ভাবে আমি বললাম এটা বহু সম্ভাবনা আছে আর আমরা অবশ্যই এটা এনশিওর করবেন যে আসিম উদ্দিনের যাতে ইয়েটা না হয় মানে প্রচারণটা যত দূর কম হয় এটা এনশিওর করার চেষ্টা করবেন আলেমরা এবং এটা একটা অন্যতম বড় কারণ এবং এটা একটা কারণ যে কারণ যে কারণে এই প্ল্যাটফর্মে ইসলামের সমালোচনা গুলা নাস্তিকরা কি কিভাবে করে কোন কোন জায়গা গুলাতে সমালোচনা করে এগুলো যেন কেউ যাচাই করে দেখতে না পারে অন্ধভাবে অন্ধভাবে যেন ওই যেটা বাবদাদা চোদ্দ গোষ্ঠী যেটা বলে গেছে মানে মোহাম্মদের কথা যেমন শুনতে দিত না সেই সময় মোহাম্মদ কি বলতো ওকে পাগল বলতো মোহাম্মদ হচ্ছে একটা পাগল 
ও হচ্ছে কি একটা ইয়া মানে খারাপ লোক ও উল্টা পাল্টা কথা বলে আমাদের দাদা বাপ দাদার ধর্মকে খারাপ বলে শুনতে দিত না ঠিক একই শূন্য অবলম্বন করছে এখন আপনার আপনাদের আলেমরা আপনাদের আলেমরা তাহলে পৌত্তলিকদের শূন্য অবলম্বন করছে নাকি হ্যাঁ না বিষয়টা ঠিক এরকম না বিষয়টা হচ্ছে এরকম যেমন ধরুন মায়েরা কিন্তু তাদের বাচ্চাদেরকে ধরে নেন একটা রাস্তা দিয়ে বড় বড় ট্রাক যাচ্ছে বা বাস যাচ্ছে তো মায়েরা তাদের বাচ্চাদেরকে বলে এই রাস্তা খেলো না তাহলে সমস্যা হবে বিপদ হবে একটা ছোট বাচ্চা তো সেটা সম্পূর্ণ নাও বুঝতে পারে যে তার কি বিপদ হবে মায়েরা এনসিওর করে বাচ্চাটা যেন কোন প্রকারের ক্ষতির সম্মুখীন না হয় এটা এনসিওর করে এখন সাধারণ মানুষের ভিতর অনেকে আছে যারা বিচক্ষণ অনেকে আছে যারা ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানী ইসলামের কোরআন পড়া আছে হাদিস পড়া আছে সিরাত পড়া আছে এরকমের আছে অনেক আছে একেবারে কিছুই জানে না সুইন্না মুসলমান কিন্তু সুইন্না মুসলমান হইলেও সে মুসলমান একটা সে নাজাতের পথে আছে অ্যাটলিস্ট এখন আলেমদেরকে অবশ্যই এনসিওর করতে হবে একটা বাচ্চাও ছোট বাচ্চাও যেন ট্রাকের নিচে না পড়ে হ্যাঁ এই বৃহত্তর কল্যাণটা আলেমদেরকে নিশ্চিত করতে হবে যে একটা বাচ্চা যাতে কারণ যদি সে ইমান হারা হয় তাহলে হবে এত বড় ক্ষতি হবে সে চির জাহান্নামি হয়ে যাবে ব্যাপার হচ্ছে হ্যাঁ এটা এটা বলা তো খুবই সহজ যে তাহলে কি আমরা মানে মুক্ত ভাবে চিন্তা করব বলা অনেক সহজ কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে এটা করতে গিয়ে কেউ যদি জাহান্নামি হয়ে যায় আপনারা কেন ভয় পাচ্ছেন তাহলে যে অন্য কেউ মানে বিপথে চলে যাবে আমরা তো ভয় ভয় পাচ্ছি না আমরা তো বলছি না আমরা ভাই আমরা তো এরকম ফতোয়া দিচ্ছি না যে কোন নাস্তিক এই যে মুশফিক মিনারের কিন্তু কোন লেখা পড়বেন না কোন ইয়া পড়বেন না তাহলে কোন নাস্তিক এমনও হতে পারে কোন বোকাশোকা নাস্তিক বিপথে চলে গিয়ে ইসলাম ধর্মে চলে গেল এরকম হতে পারে আমরা তো এরকম ফতোয়া দিচ্ছি না কারণ আপনি তো জাহান্নামে বিশ্বাস করেন না আপনি তো ফতোয়া দিবেন না স্বাভাবিক আপনার না না সে তো দুনিয়া তো জাহান্নাম বানাই ফেলতেছে কি বলেন আপনি তার কোপা কপি করবে তো সে তো যদি কোপা কপি করে গিয়ে আমি তো ভয় আছি সে যদি কোপা কপি শুরু করে গিয়ে আপনি নিশ্চয়ই ওই সময়গুলোতে দেখেছেন আমাদের বক্তব্য কেউ এসে তাই না মিনার ভাই কেউ এসে যদি আমাদেরকে বলে যে ভাই আপনাদের মতো আরেকজন নাস্তিক আছে আমার সাথে সাথে বলে এই কি বলেন আপনি আমাদের মতো মানে আপনি আমাকে অপমান করছেন না আমাদের মতো কেমনি সে হয় সে কেমনে আমাদের মতো নাস্তিক আসে তো নাস্তিকই না সে মানুষের সাথে যা যা করতেছে হেট স্পিচ ছড়াচ্ছে কল ফর ভায়োলেন্স সে ভায়োলেন্সের জন্য ডাক দিতেছে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সে লড়াই করবে এই সেই করবে দল বানাচ্ছে সেই সেই আবার কি হলো আপনারাও ছড়ান হেট স্পিচ তো আপনারা যে ছড়ান না তা কিন্তু না যেমন যে তুমি উদাহরণ দিতেন যেমন আপনারা কোন একটা বাংলা গালির সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামটা জুড়ে দেন না কিন্তু এটা কি কিন্তু এটা কি একটা কোন জাতির উদ্দেশ্যে মানে সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে হেট স্পিচ হইলো কি মিনার ভাই আপনি কি সত্যি মনে করেন এটা এটা হচ্ছে মানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে তো হেট স্পিচই তাহলে না না যেমন ধরেন আমি যদি আমি যদি হিটলারের হিটলারকে সমালোচনা করি হিটলারকে গালি দেই জামাত ইসলামের নেতা মাওদুদি বা গোলাম আযমকে গালি দেই এটা কি হেড স্পিচ ছড়ানো হলো তার ব্যাপারে শোনা লাগে মিনার ভাই এটা হেড স্পিচ কাকে বলে তাহলে আপনি আমাকে একটু বলেন তো ভাই হিটলারের ক্যাটাগরিতে এটা এটা হেড স্পিচের ক্যাটাগরিতে কিভাবে পড়ে আপনি আমাকে একটু বোঝান দেখো হিটলার এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো এক হলেন না হিটলার কিন্তু এক হলেন না ভাই কেউ এক হলেন না কিন্তু কোন আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি যে কোন ব্যক্তি নিজ ভালোবাসে তিনি আল্লাহর প্রাণের থেকে ভালোবাসে সেটা তো আমার দেখার বিষয় না তো ভাই হিটলার কেউ কেউ না কেউ নিশ্চয়ই প্রাণের থেকে বেশি ভালোবাসতে পারে আমার তো সেটা দেখার বিষয় না তো কে কাকে কতটুকু ভালোবাসে সেটা আমার কি তাতে সে যদি তার যদি কোনো ক্রাইম আমি দেখি আমি সেটা অবশ্যই বলতে পারি গোলাম আজমকে সে নিজের বউয়ের থেকে ভালো বেশি ভালোবাসতে পারে তাতে আমার কি ভাই মানে আমরা বলতে চাচ্ছি আমরা তো সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়াচ্ছি না আমরা বলতে সমস্ত নাস্তিকের কথা বলছি না কিন্তু অনেকেই আছে এরকম করে আপনি কিন্তু অনেক সময় মুমিনদেরকে হেও করে কিন্তু কখনো বলেন না থাকেন না বলেন কিন্তু না 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 ভাই আপনি জিনিসটা আপনিও জানেন আমি কিন্তু মুমিন বলতে আসলে আপনাদের ইসলামে যেই মুমিন আছে ওই মুমিন বুঝাই না আমি মুমিন বলতে একটা মানে এক ধরনের কি বলবো একটা নির্দিষ্ট ধরনের মানুষকে বুঝাই আমার ফ্যামিলি কে নিয়ে যদি নোংরা কথাবার্তা বলা হয় অবশ্যই আমি নবীকে নিয়ে কথা বলি কিন্তু একবারাই এই যে কিছুদিন আগে একজন এসে আমাকে বলতেছিল কি রে তুই তো জার্মানি পলাইস হ্যাঁ তখন আমি শুরু করে দিচ্ছি নবীর কি ছিল এটা ছিল সেটা ছিল হ্যান ত্যান অনেক কিছু বলছি অবশ্যই বলবো আমাকে ভাই এভাবে আক্রমণ করা হলে শুধুমাত্র আমার মতামতের জন্য আমাকে আক্রমণ করা হলে অবশ্যই আমি পাল্টা আমি তাকে কিছু বলবো না আমি নবীকে বলবো কিন্তু আপনি কি ইয়া বলবেন মুসলিমদের আপনি কি বলবেন যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বলবে
আমি চাই আমার সন্তান যেন এমন একটা পরিবেশে বড় হয় যে পরিবেশে আমার সন্তানের সাথে একটা হিন্দু সন্তানের কোন পার্থক্য থাকবে না আমার সন্তান যেন একটা হিন্দু সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরতে পারে ততটুকুই ভালোবাসার সাথে যতটুকু সে তার ভাইকে বুকে জড়িয়ে ধরতে পারে এই ধর্মের ভেদাভেদ যেন তাদের ভিতরে না থাকে একজন যেন আরেকজনকে ধর্মের কারণে ঘৃণা করতে না পারে মনের ভেতরে যেন সামান্যতম তাচ্ছিল্য সামান্যতম ঘৃণা আমার সামান্যতম ক্ষুদ্র মনে করা এই জিনিসগুলো যেন না থাকে আমার সন্তানের ভিতরে আমি সেটা আমার জীবন দশায় আমি যতটুকু পারি করে যাব এবং আমি আমার ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বলবো যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন শেষ সময় পর্যন্ত যুদ্ধ করতে যেন এই ধর্মীয় ভেদাভেদ এই মারামারি কাটাকাটি কার আল্লাহ সত্য কার ভগবান সত্য কার মানে শিব সত্য কার রাম সত্য কার যিশু সত্য এইগুলো নিয়ে কামড়া কামড়ি মারামারি এগুলো বন্ধ করতে হবে আমাদের এবং বন্ধ করে আমাদের একটা এমন একটা পৃথিবী গড়ে তুলতে হবে যেখানে এই কামড়া কামড়ি গুলা নাই আমরা এই যে আপনার সাথে আমার পার্থক্য কথা আপনাকে আমি অত্যন্ত পছন্দ করি কিন্তু আপনি আমাকে ভাই বলে কখনো ডাকেন না কারণ কি কারণ একমাত্র কারণ আমি নাস্তিক আমি নবীকে এটা বলেছি সেটা তো ভাই আমার ভ্যালিড রিজন আছে দেখে আমি বলেছি আপনি নাস্তিক হলেও আমি আপনাকে ভাই বলতাম কিন্তু আপনি যেহেতু রাসুল সবকে খুব খারাপ কথা বলেছেন এই বলে না ভাই আমি তো কারণ আছে দেখি বলেছি আমার কাছে এই জিনিসগুলো আমি পছন্দ করি আমি আমার আমি মনে করি এইরকম একটা মানুষ কিভাবে অভিজিত রায়কে তাদেরকে যদি কোন মুমিন ভাই যদি মানে গালি দিয়ে ভরায় ফেলে আলটিমেটলি আমরা কি তাকে ভাই বলতে কি আমাদের আপত্তি আছে আসিফ ভাই না না অবশ্যই না সে যদি ভালো মানুষ হয় তাহলে আমার মানে গালি দিচ্ছে সেটা সে বুঝবে তার ব্যাপার তাদের ব্যাপার হ্যাঁ আমি তাকে আমি একটা প্রতিবাদ করতে পারি যে ভাই আপনি যে গালিটা দিলেন এটা তো কেন দিলেন আমি একটু শুনি সেটা একটু বিতর্ক করি কিন্তু তাকে ভাই বলে ডাকতে তো আমার কোনো সমস্যা প্রতিবাদের প্রথম সম্বোধনটা তো আপনি ভাই বললেন শুনলাম অবশ্যই আপনি মানে গালি দেন না ডকিনস কে গালি দেন না হুমায়ুন আজাদ আরোজ আলী মাতবরকে গালি দেন না যত ইচ্ছা গালি দেন কিন্তু আমি জানতে চাইবো যে গালিটা দিচ্ছেন কেন ভাই একটু আমাকে বুঝে বলেন তারপর আমি সেটা নিয়ে একটু ডিসকাস করবো তারপরে যদি আপনি না মানেন ঠিক আছে দেন গালি আমি আপনার মানে তর্ক করার জন্য না আপনি আমার মনে হয় কি মানে আমার মনে হয় প্রচন্ড যদি আপনি ক্ষুব্ধ হন আপনার অনেক বেশি প্রিয় কোনো মানুষকে যদি খুব মারাত্মক কটু কথা বলে আমার মনে হয় আপনি ওটা বলতে একটু দ্বিধা করবেন পরিমান গালি দেয় প্রতিদিন ভাই এগুলো আপনি নিশ্চয়ই দেখেন না কিন্তু আমার কাছে তো আসে ভাই আমি দেখি আমি এটার জন্য আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাই যে আপনার বাচ্চাকে গালি দেওয়া এটা চরম একটা বাজে কাজ এটার আমি তীব্র প্রতিবাদ এবং নিন্দা জানাই এবং এটাকে আমি কখনই সাপোর্ট করি তাদেরকে যদি ধরে আনা হয় এবং একদিন যদি এমন হয় আমি বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হয়ে গেলাম সেই সব মুমিনকে ধরে ধরে আনা হলো সেদিন আমি তাদের কল্লা কাটতে বলবো না যে তাদের এখন কল্লা কেটে ফেলো আচ্ছা ধরেন আসিফ ভাই এরকম আপনার পিঠের উপর থাকা ছবিটাকে যে সমকামী ছবি বলে ছড়িয়েছে ওই মুমিনটা আপনাকে মেসেজ করলো যে ভাই আমার মায়ের ক্যান্সার ব্যাপারটা অনেক ভিন্ন যদি কখনো আলোচনা হয় আপনি যদি বলেন যে না আলোচনা হওয়ার সম্ভব নাই তাহলে তো নাই তাহলে প্রশ্নটা ওই দিকে চলে যায় যে তাহলে আম জাম যদু মধু কদুর সাথে আলোচনা করে আসলে ইসলামের কি কোনো লাভ আছে ইসলামের তো লাভ তখনই আছে যদি আপনারা সবাই ইসলামের বিরোধিতা বন্ধ করেন সবাই মুমিন মুসলিম হয়ে যান তাহলে তো ইসলামের লাভ আছে এখন আপনারা যেটা চাচ্ছেন আমি সেটা বুঝতে পারছি যে আপনারা চাচ্ছেন তো আমি একটা জিনিস বলতে পারি যে সমস্ত আলেমরা আপনাদের সাথে আলোচনা করেন আপনারা ট্রাই করতে থাকেন সবাই তো আসলে করবেন না আলোচনা এবং এটা ওনারা অবশ্যই আমার থেকে অনেক ভালো ইসলাম বোঝেন এবং তারা হয়তো ভালো কোন ইসলামিক কারণে তারা আপনাদের সাথে আলোচনা করতে চান না তো এখন তারপরও কোন কোন আলম কিন্তু করেন 
যেমন মুফতি রহমান সাহেব তো আপনারা তো বলেছেন যে ওনার সাথে কেন করতে চান না আমার মডারেশন না না ওনার সাথে আমরা করতে ইচ্ছুক ওনার সাথে আমরা মার্কেট লাইভে বা অনলাইনে কিছু না একটা কি জানি একটা কনেকশন আছে যার জন্য মনে হয় একটা সমস্যা আছে ওনার পক্ষ থেকে কন্ডিশন হচ্ছে যে যে হচ্ছে সারাখন মনোসংহিতা তানবীর এই মনোসংহিতা তানবীর সারাখন পাশে বসে থাকতে হবে তার এবং মনোসংহিতা খুলে সামনে বইয়ের প্রচ্ছদটা দেখায় দেখাইতে থাকে সারাখন এই যে মনোসংহিতা আচ্ছা আমি একটা অফার দিই ধরেন যদি সাইফ হাসান ভাই যদি মডারেটর থাকেন তাহলে মুফতি রহমান সাহেবের সাথে কি আপনি আর কেউ না শুধু মানে সাইফ হাসান ভাই হতে পারে অবশ্যই এবল তো হবে না ভাই অবশ্যই 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 আমি রাজি আছি আচ্ছা তাহলে আমি দেখি আমি তাহলে বলে দেবো অবশ্য ওনাদেরও সম্মত হতে হবে আমি জাস্ট বলতে পারি আর কি যে যদি মডারেটর থাকেন তাহলে আমি বলে দিতে পারি এটা হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি তাহলে বলে দিয়ে দিন আপনার পেজে যদি নাও হয় অ্যাট লিস্ট মুক্তির আমার পেজে বাট ওই ওই সব যে জায়গাগুলোতে আর কি ওই যে গালাগালি এই করে বেড়া সারা দিন সেই সেই জায়গাগুলো না গালাগালি হবে না মানে এটা না 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 হলেও না হলেও মানে আপনার পেজে আমাদের আপনার পেজে মুক্তির রহমান সাহেবের পেজে অথবা আমাদের পেজে যেখানে এই তিনটা জায়গা যেকোনো একটা জায়গা বাট ওই রকম নোংরা জায়গাগুলোতে না প্লিজ হ্যাঁ মানে যেখানেই হবে মানে সেখানে কোনো গালাগালি থাকবে না দুইজন অ্যাডাল্ট দুইজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষ তারা ভদ্রভাবে কথা বলবে এরকম যদি পরিবেশ থাকে তাহলে সেখানেই হবে আর কি আপনিও বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই যে কেন আমরা স্কলারদের সাথে না বসে এই যে যারা আম জাম যদু মধু কদু আছে যাদের নাম দেওয়া হচ্ছে আপনার নামটাকে আমি মোটেও কিন্তু আমজাম যদু আমি আমাদের লাভের কথা বলতেছি না ইসলামের বা মুসলিমদের লাভ নাই সাধারণ মানুষের লাভ নাই এটা তার মানে আপনিও বুঝতে পারছেন আমরা বুঝতে পারছি আমরা কেন তাহলে স্কলার ছাড়া যাত্রার সাথে ওখানে গিয়ে বসতে চাচ্ছি না বা কোথাও বসতে চাচ্ছি না এটা আপনিও বুঝতে পারলেন উদাহরণ এবং উদাহরণ হিসেবে আজকে দেখেন যেমন দেখেন আপনি একজন স্কলার যিনি মানে আলেম যিনি আর কি উনি খুব অত বেশি একেবারে একেবারে পুরো ন্যাশনাল লেভেলের পুরো একেবারে হেভিওয়েট কোনো একজন আলেম না বাট তারপরে উনি যেহেতু আলেম তার সাথে কিন্তু আমরা আসি বলা মাত্রই বলে বলে দিলে যে অবশ্যই অবশ্যই রাজি আছি তার মানে দেখেন আমাদের ও আজকে অভিনার বেন বাসায় ডাক পড়ে গেছে আলোচনা <laughs> আমি চাই যেন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যেন সেখানে আমরা পাশাপাশি বসে হাসি মুখে দুইজন দুইজন চাপাতি দুই পাশ থেকে চাপাতি দিয়ে মনিটরের উপর ধাম ধাম কপ না দিয়ে আমরা যেন ঠিকঠাক ভাবে একটা আলোচনা চালাতে পারি আমি চাই বাংলাদেশে এই পরিস্থিতিটার সৃষ্টি হোক ইউরোপে ভাই এরকম অনেক আলোচনা হয় যেখানে অনেক প্রখ্যাত আলেম আসেন প্রখ্যাত নাস্তিক আসেন তাদের ভিতরে বিতর্ক হয় ইউরোপে আমেরিকাতে এগুলো খুবই ইজি ব্যাপার মানে এই মানে যে মাঝখানে যে ব্যারিয়ারটা আছে এই ব্যারিয়ারটা আমি ভাঙতে চাই না হয় আমি আমাকে বিসর্জন দিলাম আমি না হয় বিতর্কে গিয়ে হেরে আসলাম আপনাদের কাছে যান আমি তারপরেও আমি না হয় আমাকে কম কথা বলতে দিয়েন আমাকে না হয় মিউট করে দিয়েন মাঝখানে মাঝখানে কয়েকবার কিন্তু আমি চাই যেন সেই পরিস্থিতিটা সৃষ্টি হয় যে আমরা যেন কথা বলতে পারি যেন চাপাতি ভাই আমাদের কোপায়ের না ভাই আমাদের আমাদের জীবনের দাম আছে ভাই আমাদের পরিবার আছে আমাদের মানে ভালোবাসার মানুষ আছে আমাদের কোপায় না এইভাবে আমাদেরকে ডেকে ডেকে যত ইচ্ছা পচান কিন্তু প্লিজ এই কাজটা করেন না মানে এটা একটা মানে মানে বিনীত যেমন ধরেন আসিফ মহিউদ্দিন ভাই যদি ধর্ষক শব্দটার বদলে যদি শব্দটা এরকম ভাবে ব্যবহার করে যে একটা অল্প বয়স্ক নারীর একটা অল্প বয়স্ক অবশ্যই আমি যেটা মানে মন থেকে বলবো আমি অবশ্যই দোয়া করি আল্লাহ তালা আপনাদেরকে বা আপনাদের পরিবারকে হেদায়ত দান করুন আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ তালা আপনাদেরকে ইসলামের পথে আনুন এটা আমার আন্তরিক ইচ্ছা খুবই ভালো হতো যদি আমি আপনাদেরকে সেভাবে 
তথ্য যুক্তি প্রমাণ দিয়ে আপনাদেরকে লাইভের ভিতরেই কনভার্ট করতে পারতাম বাট আমি তো সেটা পারি নাই এটা আমার হাতেও না আল্লাহ তালা যাকে হেদায়ত করবেন সে হেদায়ত পাবে তবে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি আমি এটাই চাইবো অবশ্যই আমি এরপর এটা চাবো না যে আপনারা অবিশ্বাসী অবস্থায় আপনাদের জীবনটা কাটান কারণ তাহলে আল্লাহর শাস্তি উপযুক্ত হবেন আপনারা দুনিয়া তো কিছু না আখির রাতের শাস্তি হচ্ছে বড় শাস্তি তো আমি অবশ্যই চাইবো জাস্ট মরার আগে যদি বিশ্বাস করে মরি मोटामुटी आलोचना करते हैं जिज्ञासा मानुषंघ इनशाला बेपारेना <laughs> खराबल <laughs> दिल्ली नियंत्रण <laughs> खराब <laughs> 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 
আপনার নিজের রেপুটেশনের জন্য কেন খারাপ জানেন যারা আল্লাহ রসুলকে কোনো গালি দেয়নি তাদের সাথে খারাপ ব্যাপার হয়েছে সুতরাং আমাদের সাথে এইটা বলে তারপরে আপনি রাজি করবেন এই মানে তাদেরকে রিকোয়েস্ট করবেন আমাদেরকে রিকোয়েস্ট করছেন আমি তো সেজন্য আমি দুঃখিত মানে ওনার সাথে যে আয়েশার সাথে যে খারাপ ব্যাপারটা করা হয়েছে আমি তো সেজন্য দুঃখ প্রকাশ করেছি আমার পক্ষ থেকে আমি এজন্য খুবই দুঃখিত মানে আমি শুনে আর খারাপ লাগেছে আর কি আমার আমি এজন্য দুঃখিত এবং এবো সবচেয়ে ভালো হয় কি জানেন মিনার ভাই যেহেতু আপনি নিজেও সেখানকার মানে আপনি নিজেও যেহেতু তাদের সাথে কার মানে দস্ত বন্ধু নন সেই কারণে ভালো হয় এই কারণে আমরা এই জাতীয় নোংরা জায়গাগুলো নিয়ে কথা না বলেই আপনার পেজ আছে আবু রহমানি আমি বলতে পারতাম যে মিনার ভাই আপনি মডারেশন করেন যেমন যদি আপনি যদি আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করতেন কিন্তু কেন আপনি তো আপনি মডারেটর হলে তো অবভিয়াসলি সেটা বেস্ট হইতো না ঠিক আছে তাহলে আজকে তো অনেক রাত হয়ে গেছে তো আমি তাড়াতাড়ি এজন্য যেটা বলতে আজকে যুক্ত হওয়া ওইটাই বলিনি আমি তাড়াতাড়ি করে ওটা বলে দিই আয়েশা আপু উনি ওইটা মানে বলেছিলেন আমি ভিডিওটা দেখেছিলাম তো পরে উনি ওইটা প্রশ্নটা করেছিলেন যে গত যেদিন আমি যুক্ত হয়েছিলাম আসিফ মহিদিন একটা হাদিস দেখিয়েছিলেন একটা হাদিসের ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলেন আমি হাদিসটার ভিতরে শেষ লাইনের আমি দুই তিনটা শব্দ বুঝতে পারিনি আর কি অর্থটা বুঝতে পারিনি এই জন্য আমি বলতে পারিনি আর কি হাদিসটার ব্যাপারে তো ওই সময় আয়েশা আপু ওটার ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলেন যে একটা হাদিস এবং বলেছিলেন যে মিনার ভাই যদি একটু পড়াশোনা করে আসেন আমি ওটা আর কি আগেই একজন আলামের থেকে আমি বুঝে নিয়েছি হাদিসটা দুইজন আমি হাদিসটা তাহলে একটু দেখে হাদিসটা কি বলা হয়েছে আপনি আপনি তো আমাকে লিঙ্কটা দিয়েছিলেন হাদিসে তাহলে আমি একটু ওইটা বলার জন্য মূলত আজকে একটু যুক্ত হয়েছিলাম আর কি ওই হাদিসটা তাহলে আমি একটু স্ক্রিনে শো করে আমি তাহলে একটু বলি হাদিসটা কি বলা হয়েছে সেদিন দেখিয়েছিলেন এখানে বলা হচ্ছে দেখুন কন্যা ইমা ও উমা রাজিয়াল্লাহিন মানে এখানে বলা হচ্ছে যে উমার রাজিয়াল্লাহ আনহুর দাসিরা তারা হচ্ছে আমাদেরকে খিদমত করতেন এবং তাদের চুলগুলো খোলা থাকতো এটা বলা হচ্ছে শুকুর শুকুর মানে হচ্ছে সারের বহু বছর সার মানে হচ্ছে চুল শুকুর মানে মানে চুলের বহু বছর তাদের চুলগুলো খোলা থাকতো কাশি ফাতে আইন শুকুরহীন তারপর হচ্ছে তাদ্রিবু সুদি এখন এটার মানে হচ্ছে যে এমন এবং তাদের সে চুলগুলো তাদের বুকের উপরে বাড়ি খেত মানে হচ্ছে কুমার রাজিয়াল্লাহ আনহুর দাসিরা মানে তারা যখন মানে খিদমত করতেন মানে কাজ করতেন তখন হচ্ছে তাদের চুলগুলো খোলা থাকতো এবং সে খোলা চুলগুলো তাদের বুকের উপরে বাড়ি খেত এটা এখানে বলা হয়েছে হাদিসে মানে <laughs> দাসীরা ছিল তারা আমাদেরকে সার্ভ করলো তাদের চুল খোলা রেখে এবং তাদের স্তনের স্তনের উপরে ঝাঁকি খেয়ে স্তনটা ঝাঁকি খেয়ে এখানে কিন্তু স্তনের উপরে চুল ঝাঁকি খেয়ে এই কথাটা কিন্তু এইভাবে একেবারে বলা নেই অনুবাদটাতে আপনি দেখেন দেখেন দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে আচ্ছা দেখুন এখানে যে তাদ্রিব মানে বাড়ি খাওয়া হ্যাঁ মানে বাড়ি খাচ্ছে দেখেন প্রথমে চুলের কথা বলা আছে আইন শুকুরিহীন আইন শুকুরিহীন মানে হচ্ছে তাদের চুল এরপরে বাড়ি খাওয়ার কথা মানে চুলগুলো বাড়ি খাচ্ছে এটা এখানে বলা হচ্ছে এবং এটা কিন্তু আমি একজন আলমের থেকে বুঝে নিয়েছি হ্যাঁ এটা আমি নিজে থেকে তো ইয়ে করিনি আমাকে এভাবে এটা এটা সনদ সনদের ব্যাপারটাও আমি বুঝে নিয়েছি আর কি হাদিসটা যে কুন্না ইমাও উমারা রাজিয়াল্লাহ আন আপনারা অন্য কোন আলমের থেকেও এটা বুঝে নিতে পারেন যদি আপনাদের উপর কোনো ডাউট থাকে কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে আমি একজন আলমের থেকে এটা ব
আর হচ্ছে শাই তালেবানের মানে একটা আমি 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 একজন আমার একটা মানে সৌদি আরবের একজন বন্ধু আছে আমার তার সাথে আমি এই হাদিসটা নিয়ে কথা বলেছি অনেক দিন আগে সে আমাকে বলেছিল সেখানে হচ্ছে স্টোন ব্রিন্টের কথা এখানে বলা হয়েছে স্টোন ব্রিন্ট এই যে সৌদি এখন এটা দিয়ে আপনারা সবকিছু বোঝায় এটা দিয়ে বুক সবকিছু বোঝায় মানে স্টোন ব্রিন্ট তো বোঝায় মানে নিপল বোঝায় এটা এটা আমাকে সে বলেছিল যে এটা দ্বারা নিপল বোঝায় তারা সাধারণত এইভাবে ব্যবহার করে এই ওয়ার্ডগুলোকে তাহলে সেইখানে চুলের মানে স্টোন ব্রিন্টের মধ্যে নিপলের মধ্যে স্টোনের মধ্যে চুলের বাড়ি খাওয়া এটা তো বুকের সাথে বাড়ি খাওয়ার সাথে তো মিলল না তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বুকে বাড়ি খাওয়া অনুবাদটা তো একেবারে খুব অনুবাদ হলো না একটা জিনিস একটু বুঝিয়ে বলি এখানে জিনিসটা মানে সাধারণভাবে দেখেন যেমন ধরুন বলা হয় নামাজের সময় ধরুন বুকের উপরে হাত বাঁধা হ্যাঁ বুকের উপরে তো ব্যাপার হচ্ছে বুকের উপরে হাত বাঁধা মানে নট নেসেসারি যে তার বুকটা খোলা স্তন বের হয়ে আছে তার উপর দিয়ে হাত বাঁধা আপনি কিন্তু নামাজের সময় বলেন স্তনের উপর হাত বাঁধেন বলে বলে বুকের উপরে হাত বাঁধা বুকের উপরে এখানে কিন্তু এখানে কিন্তু বুকে বলা নেই এখানে কিন্তু শব্দটা আরবিতে কিন্তু স্তনের কথাটা আসছে বুক না এটা যে মানে বুক এবং সবকিছু বুকে বোঝানো হয় সাধারণভাবে তার যে মানে বুক থেকে শুরু করে সবকিছু কি বোঝানো হয় মেয়েদের ক্ষেত্রে আর কি মানে আমার যে সৌদি বন্ধু সে আমাকে বলেছিল বুক এই যে স্তন যে ঝাঁকি খায় মানে আমি আসলে আসলে এগুলো এখন এত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বলতে তো আসলে ইয়া লাগতেছে ঝাঁকি খাওয়ার কথা কি আছে এটা তো ঝাঁকি খাওয়ার কথা তো দেখতে পাচ্ছি না বাড়ি খাওয়া মানে স্ন্যাক এরপর স্ন্যাক স্ন্যাক মানে বাড়ি খাওয়ার কথা বলা আছে ঝাঁকি খাওয়ার কথা মানে ঝাঁকি খাওয়া তাদ্রিব মানে বাড়ি খেয়েছে বাড়ি খেয়েছে মানে झाकि खेत এবং চুলগুলা যে খোলা থাকতো সেখানে চুলগুলা স্তনের স্তন বৃন্তে গিয়ে ঢাকে মানে লাগতো এটা দ্বারা এটা বোঝানো হয়েছে সেটা আমি শুনেছে মানে আমি শুনেছিলাম সে যদিও কোন প্রখ্যাত আলেম না তবে আমি এই জিনিসটা আবার আরেকটু ভালোভাবে চেক করে দেখবো আরেকজনকে দিয়ে অনুবাদটা করাবো এই ভাই আপনার ভাই একটু যদি ওই ওই আরবিটার জায়গাটাতে যদি একটু ধরতেন আপনি একটু যদি আরবিটার জায়গাটা যদি একটু মাঝে ধরতেন আচ্ছা এটা এটা কি সা আছে নাকি সওয়াদ আছে এটা সা আছে সা তার পরে যেটা থাকে সা জি সা তাহলে এটা সাদি সুদি সুদি এখন না मध्य थे मातबुरटी इसलमिकल चूल बुके दुर्भाग्यजनक अनुबाद 
আরবিভাষী <laughs> আরবিতে কথা বলছিলেন তখন আপনার এম কে হাসান বলেছে কি শুনি না শুনি না কি কি বলে শুনি না হ্যাঁ বলেন তারপরে কিছু শুনতে পেল না সে মানে সে আরবি আরবি কিছু বোঝে না যদি আমরা নিজে অনুবাদ করি আমরা যদি মানুষের অনুবাদ দেখাই তাহলে তো আসলে এটা জানা দরকার পড়ছে এনিবে আমি তাহলে একটু অনুবাদ মাতো ভাই মাতো ভাই এখানে কথা হচ্ছে যে ওনাদের এম কে হাসান উনি মানে নাস্তিকদের গালি গালাজ করতো যে নাস্তিকরা আরবি জানে না পরে বললো যে কিছু সে শুনতে পাচ্ছে না নাকি যদিও মনে হচ্ছে না এই মুহূর্তে প্রয়োজন আছে আমরা দেখা হলে দেখাতে পারি আমরা বুঝতে পারবো কিন্তু এই জিনিস আমি যেটার কথা বলছিলাম যে সায়ের কথাটা আমি বলছিলাম যেটা এই যে সুদিউ এই কথাটা যে আছে আল সুদিউ বা সুদিউ আর কি আল মানে মুখে না বললাম জিনিসটার কথা কিন্তু আমরা যদি চেস্ট দেখি সেই ক্ষেত্রে যেটা আসে সাদার যেটা আসে সেটা কিন্তু স্বাদ দিয়ে আসে এই জন্য বললাম যে এটা এরাবি যারা আর কি আরব আরবি ভাষী যারা আরব যারা আছে তারা না ওই ওই সন্ত্র দ্বারা আসলে উন্মুক্ত স্তনের যে নিপলস গুলো আছে এই জিনিসগুলো বোঝায় আর যেমনটা হচ্ছে আপনিও বললেন যে বুকের উপর হাত বাঁধো কথাটা আছে তা আসলে কোথাও কিন্তু আমরা পাই না যে স্তনের উপর হাত বাঁধো তাই না এরকম ডিকশনারি <laughs> আপনি <laughs> হ্যাঁ ভাই ভালো আছি ভাই আপনাকে আমাদের খুবই দরকার ছিল আপনি একটু আমাদেরকে একটু আপনি বা আমাদের আপু আপনারা কেউ যদি আমাদেরকে একটু করে শোনাতে পারতেন আপনি ভালো আছেন ভাই ভালো আছি আপনি কেমন আছেন এই তো ভালো আছি আমি আচ্ছা ভাই আপনি কি মানে মানে আপনি মানে আরবি জানেন জি আমি আরবি জানি এবং আমার যে গার্লফ্রেন্ড উনি আপনার অরিজিন তার আরবিক তো সে অরিজিনালি আপনার এটা তাদের মাতৃভাষা 
তার গ্রেট গ্র্যান্ড প্যারেন্টস আপনার অ্যারাবিয়ান বাট তার পারিবারিক অনুসারে সে বড় হয়ে উঠেছে আপনার মরক্কো যেটাকে বলা হয় এবং তার মার ফ্যামিলি হলো আপনার মরক্কো তিনেশিয়া যে সাহারা অঞ্চল যেটা যেটাকে <laughs> Yeah, yeah, we are fine. We need your help uh, to translate uh, some things, uh, one hadith. Uh, uh, okay. Can you please, uh, uh, we will talk later. Uh, uh, I, I, uh, uh, I will talk to you later about uh, other things. Yeah. But today we yeah. need your help. So uh, can yeah. you please okay. translate this hadith okay. for us? Okay. Which one? Uh, this, this hadith. Oh, okay. It's like the mean of this one in here. Yeah. For for the for the like Malaka uh, they have to uh, show their upper body. So the mean of Satripu Shahorahuna it means like their hair is like going around their um, upper like up around their chest, like upper body, which is like their boobs as they're showing. Uh, does it really mean, mean that the, the, our breast, uh, breasts are uncovered? Does it really mean it's uncovered? Yes. yes, yes, it's showing. And this is like the difference between them and the Muslim women. So the six slaves or like the war captives or the the, the one who like you get from the war or whatever, they should be different than the Muslim women. And this, you should recognize that they are like six slaves. So the yes, only way yes, to do that is clear, to that, cover that, it that, up. It's different, but does it really? Uh, so the Yahun, does it really... Uh, mean that it's are you uh, can you uh, say it un uh, with with confidence that uh, it's uncovered uh, because there are yeah uh, the yeah hundred percent I'm confident about it and the cover is and it if you want I can book. also read some hadith for you if like for different uh, for different no no his yeah. uh, question is like yeah. is that really meaning uncovered books because, yeah it's uh, like hundred percent is this thing literally like their open breast like their hair is in the top of their open breast uh, open it's, breast is it is it yeah. It? It's mean, yeah, like, they're, like this. It's, the word is like boobs, like literally. If you translate from Arabic to the into English, it's boobs. Like, okay, okay, thank is you. There, is there the difference yeah. between like the sex slave and the um, woman? Yeah, uh, which, which like is Muslim like Muslim woman wife. Uh, yeah. Uh, may, is may I show you something uh, uh, from uh, another website? Uh, can you please yeah. allow me to show? Yes. Uh, uh, I can see something in Arabic in here. Okay, mm -hmm. okay, okay. Please, please let me show. Uh, okay. uh, I, I'm going to share my screen now. Please allow it. Mm -hmm. Yeah. Okay, uh, I hope you can see it now. Yeah. Uh, yes. So this is about some uh, somebody's talking with the Shia for a while. Alhamdulillah. This somebody's asking about something in here, or is something like something that he's not sure about. This asking a question about this hadith. Uh, yeah. Uh, okay. okay, now let's see the jawab part, the answer part, okay? Yes. Okay, uh, just uh, the hadith is mentioned here, the same hadith okay. you read. Okay. Yeah, and here there's uh, the explanation. Okay, yes, yes. And Can you please uh, read and translate yeah. it for us? Uh, this is the discussion about the isnad of that hadith. Sheikh Albani said, yeah. Wahada isnadu yeah. Hassan. This is uh, Hassan. Yeah. Uh, Albani rahimahullah isnadu jayid. Uh, okay. Then uh, what about uh, this? Yahya bin Salam fi tafsir? Hadathani? I think it's another narration. Um, in here they're saying, taking him as a sanad, you know what sanad means? Yes, yes, it's, uh, it, it means yeah. chain of narration. Yeah, so they are saying in here, taking sanad uh, hujayin rijalu. They say like all the men that they're seeing, what they're seeing is kind of like uh, proved. Ghayra shaykh al-bahiqi abi qasim. 
تراتل اكسب ذا شيخ الباهيكي ابي قاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحربه وهو صدوق كما قال اكسب ذات ان هيز صدوق كما قال الخطيب انتهى من رواه الغليل وقد رواه يحيى بن سالم في تفسيره واحد قال حدثني حماده ونصر بن طريف عن تمام بن انس بن مالك عن انس بن مالك هير از ذا سين كنا جواري يا ام ريدين لايك وات يو ار شوين فروم ذير يا كون يا ذا وان ذات يو جست كم تو بوت كنا لايك يو جست كم تو شو يا كنا جواري يا ذيس وان يا ذيس وان ذات كم تو كنا جواري عمر يحيى يا سو عمر كان يو وات كان شي تيجن افر لي ليت بيت اب Little bit up is like Kunna Jawari. Omar is like the other rules. So Omar's uh, Omar's slaves, as if you want me to say them in this way, they were working for him and they were like showing their boobs. I'm just trying to indicate this part. Uh, you said that yeah, it means yeah, open uh, this part boots. means okay. open boobs, which is mean. And show him not to dribble so the yeah. It means breast. It means so man so the man so the no show him show him means hair. Show him to dribble so the him is a little harder, which means like their hair is touching their boobs and uh, like uh, the speed of the movement of uh, like their speed of the uh, right. serving. But for example, this, if they are this, serving him, like they are so speedy in that way, and like their hair is touching their boobs, literally. But Sheikh Salam is that hard working. Sorry, is is not claiming that uh, her breasts were uncovered. My point is this. No, yeah, it I mean? is, it is, it is. And here, uh, shorihin tadri buta diyahuna, which means chest, uh, not chest like boobs, like literally boobs. Tadi mean boobs. Yes, yes. There That's is sadr. It. It's the sadr. Then it's like. You can be like, okay, it might be covered or not. But if you say like yes, literally yes. like that's this, it, that's it. Work, now we are agreed. Now we are agreed. You cannot say it that her, uh, her books were uncovered. They, that was my point. No, 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 no. So she said, she said. No, you didn't get no, me. No. I said, if you say, said Yahuna, it's mean their books. But if you say Sadra Huna, then it might mean just like the upper side. But this okay. is like, okay. okay. define the word books. Please it don't is. put your words into her mouth, please. Uh, <laughs> don't do that. Uh, yes, please don't speak. do that. I didn't say what you're going to say. Like, oh, oh, I'm, I'm sorry, saying, like, what you say. Unintentionally, but my point is, this scholar is claiming here that yani, that it means, that, that it means sadr, sudurihin. So the yahun, yes, the scholar is, is saying, but the hadith is saying other things. So what the, in here is saying, like the explanation is saying sudur, but in the, the, the hadith is saying literally books. So you cannot just okay. try to come I and put the sparkle and just try to hide the fact that you are literally like okay, about okay, that. Okay, okay, so, but okay, I think okay, okay, let me from this corner. Okay, okay, wait, 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 a second, wait, a, wait a second, wait a second, wait a second, wait a second, wait a second. So, uh, 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 we need to be clear that Hadith said one thing and the explanation yeah. of this, of the Hadith. Try to make hadith, it a little bit mild. Make, yeah, 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 yeah. That, 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 that is what we were, we wanted to know. Uh, thank you so much uh, for for your uh, help. Okay, but and we're not done yet. Please, please. Uh, okay, okay. Can you please read it for us? Bilaf Talibu Sudiyahun. Is it an authentic uh, narration? What is said here? Can you please uh, can you please read this part for us? Talibu Sudiyahun. Can you please read and translate this part for us? Talibu Sudiyahun. Fagayro Sahi. Can you please read and translate? Yes. This is, is it Sahih or not? Is it authentic or not? Um, in here, it's not Tari Butad Yahuna. And there is like um explanation in here. Explanation yeah. said it's there is no explanation. The first one, sorry. Is, is it authentic? Yeah. Is it authentic? Uh, let me read the explanation. Well, I don't know if you're interested in this. I'm going to tell you something about Tari Butad Yahuna. There is two explanation. There is the first one for him, not for yes. me, like for him. What he said, so Tari Butad Yahuna, it's like their boobs are like this, is because they were like kind of old. They are not young anymore, and that happened to them after like the hard work. Okay. Yes, yes. The, that the, was uh, was this this uh, was his name? Fagir Sahih Sain. Yes, but that means this part is not authentic, is it? It is it authentic? Or I, not? I don't. I no. I don't think it's authentic. This is literally like yes, it yes, doesn't make it. any sense. This part is not yeah. authentic according to not, the Muhammad. Not at all. Not so, at all. So I so this. so what we what we have. Heard from her that is, she is she is translating this as when here it is said. Uh, can you please put the mouse on the word? Sudi Sudi Hunna, please. Yes. Okay. Sorry, yeah. She, is, she 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 told us that this word Sudi Hunna su, uh, Sudi Sudi Hunna. It literally means something else, and in the explanation, it they meant something else. It literally means. Open boobs literally means boobs, but they tried to explain that it is 
uh, it is something else yeah. like yeah. like covered but or scholars. scholars. Or abstract. Scholars. They, know yeah, they might be scholars, but they are doing this. We don't know they're doing this purposefully or unintentionally. We don't know, but we can, as she said, that there are two kinds of meanings here. First, the word literally means something else, and they are explaining it as something else. And then they are trying to say that this meaning, which literally means something else, that is not authentic. And yes, and they also and claim that one, this one is thing not authentic. Like... Sorry? Yes, please. Yes, please. Uh, one thing about Arabic and like the Quran way of writing, like there is, a, for example, there is a word. It might mean like hundred, hundred things. And sometimes when, for example, you read something, some somebody will understand it in a different way. But the word boobs in here is like literally crystal clear, like literally crystal clear. Like you cannot get any other description of that one or like explanation for that one. Okay, uh, so we can uh, uh, turn it off, and uh, now I want to take, talk to her for one minute. Uh, please, okay, uh, thank you, Rafiq bhai. Yeah, Rafiq bhai, uh, thank you so much, and uh, uh, you, uh, I will uh, be very happy uh, to visit you one day, and uh, uh, you are yes. always welcome to my country, you know that, Rafiq bhai. Yes, and, uh, yeah, same here. Send my regards, send, send my regards uh, to, uh, for your family, and uh, my son and my wife uh, always uh, talk about you and your girlfriend. And, and same here, uh, Alam Rafiqul uh, yeah, uh, you, 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 uh, Al It has been a long time. We haven't talked to each other. You can contact me through the email or my page. You can just, or, or you can even knock to Asif Mohidin's page. I am, uh, I am there also available. I'm also available there. So you can just contact me and it, had been, it has been so long. So I'd be really happy to talk to you again, Alam Rafiqul. Uh, and, Bhai, I'm not. I'm not uh, telling her name in 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 the live video. Yeah, 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 so we, shouldn't. Uh, just, uh, we shouldn't do that. So I I just said that your girlfriend. Sorry about that, Rafiq Bhai. <laughs> Yeah. Uh, I also want to thank Mr. and Mrs. Rafiqul, and I also humbly want to uh, tell that that please bring in mind that the scholars are also native Arabic speakers, and they know the hadith more than many of us. Okay, that's it. But I uh, mean, yeah, back to Jewish, back to কিন্তু কিন্তু তাদের তো এটা ডিউটি যে ওমরের সামনে একটা স্তন খোলা নারী এসে মানে স্তনের বোটাতে ইয়া করত তাদের তো ডিউটি হচ্ছে এই জিনিসটাকে মাইল্ড করা যেটা হচ্ছে যে আমাদের সম্মানিত অতিথি অতিথি বলে গেলেন যে এটাকে একটু লঘু করার জন্য স্কলাররা এই ব্যাখ্যাটা দিয়েছেন এটাই তো উনি বলে গেলেন उच्चारण करते संकोच बोध कर बेपारुवाद कर संकोच बोध कर सर्वसमक्षे कथा गुल भाषा स्कलारा कन्क्लूशन उद्धित करबानी 
কিন্তু আমার যেটা মনে হয়েছে যে এটা এখানে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে ওই মানে একটু সুগার কোটিং করে বলা আর কি মানে ওরকম হচ্ছে এক্সপ্লিসিটলি যেরকম যেন এইটিন প্লাস না হয়ে যায় সেই জন্য হয়তো ওই এই নেটিভ স্পিকার যিনি যে স্কলারের কথা বলছেন সেই স্কলার হয়তো এইভাবেই সেটাকে ব্যাখ্যা করেছেন সে একটুখানি সুগার কোটিং করে একটু কম ইয়ে করে হয়তো বুবস এর জায়গায় হচ্ছে বক্ষ বক্ষ যুগল বা এরকম যেরকম বাংলাতেও অনেক সময় করে হয়তো সেভাবেই করেছেন আমি এটা তো একমত হতে পারলাম না তবে আরেকটা জিনিস উল্লেখযোগ্য সেটা হচ্ছে এটা আমি বলছিলাম যে মানে দেখাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে হাদিসের ওই অংশটা বিশুদ্ধ না বলেও একটা অভিমত আছে কারণ একজন বর্ণনাকারী তিনি দুর্বল তিনি মিথ্যা বলার জন্য অভিযুক্ত এই জন্য সেটাকে অনেক স্কলার দুর্বলও করেছে এটা এরকম একটা অভিমত আছে সেটা আমি দেখাচ্ছিলাম যেটা উনিও করেছেন আর কি নাসির বিন তারিফ নামে একজন মিথ্যাবাদী বর্ণনাকারী আছে এই জন্য অংশটা বিশুদ্ধ নয় এবং এটা আছে লিজানুল মিজান ব্যাখ্যাটা <laughs> থাকতো <laughs> সেই কারণে কিন্তু উনি বলতেছেন যে এটার স্পেসিফিক মিনিং হচ্ছে এটা লিটারালি ওপেন বুক স্পেশালি দিন শেষে আমরা কেউই মানে আসলে আরবি ভাষাবিদ নই কাজেই আমার মনে হয় আমাদের ভিতরে আলোচনাটা আসলে অর্থহীন আমরা শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে হচ্ছে নিতে পারি আমরা সেটাই বলতে পারি আমার মনে হয় অনেক রাত হয়ে গেছে তো আমাদের মনে হয় হ্যাঁ হ্যাঁ মিনার ভাই মিনার ভাই জাস্ট জাস্ট ওয়ান মিনিট মিনার ভাই প্লিজ জাস্ট ওয়ান মিনিট জাস্ট ওয়ান মিনিট জাস্ট ওয়ান আমি এটা মানে আপনাকে আগের দিন আমি কোশ্চেনটা করেছিলাম আপনি আগের দিন একটা ইয়ে বলেছিলেন একটা কথা বলেছিলেন যে ওই নারীদের যে ইয়ে দেয়া সম্পর্কে নারীদের কি বলে সাক্ষী দেয়া সম্পর্কে ওইটা একটুখানি ব্যাখ্যা করবেন প্লিজ আমিও থাকবো সমস্যা নেই এখানে আমি হয়তো আপনাকে কিছু পয়েন্ট বলতে পারবো আমি এখনো বলতে পারবো কিন্তু পয়েন্ট কিন্তু আমার মনে হয় আমি যতটুকু বলবো আপনি যেহেতু একজন চিকিৎসক আর ডাক্তার শামসুর আলফিন সত্যি ভাই হচ্ছে কৃষক আপনারা দুজনেই ফিল্ডে স্পেশালিস্ট হ্যাঁ তা আমার মনে হয় আয়োজন এভাবে হলে ভালো হয় আমি তো হ্যাঁ হ্যাঁ আমিও সেটাই সাজেস্ট করব আমি তো টম ডিক এন্ড হ্যারি আমি বেশি কিছু না এখানে মানে যদি না না আপনিও থাকবেন না না মিনার ভাই আপনিও থাকবেন শামসুর আলফিন সত্যি উনিও থাকবেন আমি অমিত ভাই থাকবে আমরাও থাকবো মানে সেটাই ভালো হয় একটা ফুল ডিসকাশন হলেই ভালো হয় মনে হয় তাই না একটা লং টার্ম নি আমরা কফি খেতে খেতে একদম বিরুদ্ধ মতের দুজন অ্যাডাল্ট পার্সন কিন্তু কথা বলতে পারে অনেক কঠিন কঠিন টপিকেও কিন্তু সহজ ভাবে বলা যায় হ্যাঁ কফি খেতে খেতে কিন্তু ইসলাম ত্যাগের পরে দেখুন হ্যাঁ ইসলাম ত্যাগের পরে তো মৃত্যুদণ্ডের বিধানটা আছে এতে তো সন্দেহ নেই কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে এই বিষয়টা তো এমনও না যে একজন ইসলাম ত্যাগীকে সাধারণ একজন মানুষ ধরে মেরে ফেলে বিষয়টা এরকম না অনেকগুলো প্রক্রিয়া আছে যদি ইসলামিক অথরিটি না থাকে তাহলে তো তাকে পার্সিকিউট করার মতো কর্তৃপক্ষ থাকলো না বিষয়টা তো এমন না যে কোনো একজন মুর্তা আমার সাথে বসে আছে সাইড দোকানে আমি তাকে পেয়ে ইয়া ধুম করে মেরে ফেললো এমনও না কিন্তু বিষয়টা ইসলাম ত্যাগ করার পরেও কথা বলা যায় পাশাপাশি বসেই কফি খেতে খেতে কথা বলা যায় যেমন আপনি কোন ইয়ে নাই আপনি দারুল ইসলামে নাই হ্যাঁ আপনি হয়তো কোন অমুসলিম দেশে বাস করছেন সেখানে তো আপনাকে পার্সিকে করবে না কারণ সেখানে তো সেই কর্তৃপক্ষ ইসলামী শাসক না সেখানে তো কফি খেতে খেতে বেশ আলোচনা করা তাহলে তো তাহলে তার সেখানে হইল না যেখানে ইসলাম আছে সেখানে তো আর হইল না 
বাইরে গিয়ে কথা বলতে হবে যেমন <laughs> 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 বিশেষ করে এই যে সাক্ষী নিয়ে তো অবভিয়াসলি আমরা অপেক্ষায় থাকলাম আলোচনা করব কিছু ফিজিক্যাল এবং মেন্টাল কিছু পার্থক্য নারী এবং পুরুষের মাঝে সেটা নিয়ে কিছু আলোচনা হয়েছিল সেটা না হয় আমরা লাইভে আরো ডিটেলস আলোচনা করব ইসলামের দিকে আসি ইসলামী হচ্ছে সত্য ইসলামী হচ্ছে সঠিক এবং আমরা আমি সবাইকে আহ্বান জানাবো যে কোন একটা কথা শুনে ইসলামের ব্যাপারে চট করে যেন আমরা খারাপ একটা ধারণা না করে আমরা ইসলামের কিতাবটা রেফারেন্সটা খুলি খুলে একটু আগে পরে সহ আমরা পুরোটা একটু যেন করি একেবারে শুনি আমরা যেন সেটা সম্পর্কে খারাপ ধারণা না করি এবং অবশ্যই আমরা যেন যারা একাডেমিক স্কলার তাদের থেকে ইসলামটা শিখি তাদের থেকে ইসলামের ব্যাখ্যাগুলো দেখি কেননা একাডেমিক স্কলাররা সালাফদের যুগ থেকে যে ব্যাখ্যাগুলো ছিল সেগুলো নিয়ে আসেন আমরা স্কলারদের থেকে যেন এর মূল্য নেই এটাই আমি সবাইকে আহ্বান জানাবো আমি সবার জন্য দোয়া করছি আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে হেদের দান করুন আমি আমরা <laughs> 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 <laughs>